একাডেমিক তো আছে আমি একাডেমিকটা শুরু করি ইউজির পর যারা একাডেমিক আসতে চাইছো ধরো দুটো তিনটে অনেকগুলো রাস্তা আছে একটা হচ্ছে তোমার চয়েস তুমি ইউজির পরে বিএড করতে পারো বা ডি ইএল ডি ইএল ডট ইডি করতে পারো ঠিক আছে মানে যেটা এলিমেন্টারি এডুকেশন বলা হয় বা বিএড যেখানে প্রাইমারি স্কুলে যাওয়া যায় এখান থেকে তুমি পাস করলে পরীক্ষা দিলে সরকারি চাকরি বা বেসরকারি চাকরি স্কুলে এখন নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বেসরকারি স্কুলও অনেক আছে সরকারি স্কুলও আছে আমি এটা ওভারঅল একাডেমিক যে জব তার কথা বলছি তাহলে বিএড বা ডিএলডি লাগছে সেখান থেকে তুমি যেতে পারো যদি তুমি মাস্টার্স না করো আচ্ছা মাস্টার্স করার পরেও তুমি বিএড ডিএলডি করে যেতে পারো এবার তুমি আর একটু উপরে ভাবছো কলেজ লেভেল সেখানে কি হয় পিজি লেভেল মাস্ট পিজি লেভেলে এখনো পর্যন্ত যে রুলসটা আছে সেটা হচ্ছে মিনিমাম ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস লাগে এখনো পর্যন্ত কলেজে যেতে হলে পিএইচডি ম্যান্ডেটারি নেই যেটা বলা হচ্ছে বা ভাবা হচ্ছে টোয়েন্টি পরেড এই সিএসসির পরেরটায় হয়তো হয়ে যাবে যদি নাও হয় সেখানেও তোমার মিনিমাম নেট বা সেট কোয়ালিফাই হতে হয় অথবা এখন যে রুলস আছে নেট সেট ছাড়াও নিউ রুল পিএইচডি সেটা থাকতে হয় অথবা কারো যদি দুটোই থাকতে পারে নেট অথবা সেট এবং তার সঙ্গে পিএইচডি থাকলে সে কলেজ যেতে কলেজে জয়েন করতে পারছে বা ইউনিভার্সিটির লেভেলে গিয়ে জয়েন করতে পারছে আপনার কমপ্লিশন অফ ফর্মালিটিস মানে এক্সাম থাকছে ভাই বা আদার্স আচ্ছা এবার কি আসছে যে আমি একাডেমিক এরিয়াতে আমি আসতে চাইছি না ভালো নাও লাগতে পারে কারণ এটা ডিপেন্ড করে ম্যানটুমেন্ট ভ্যারি করে তার হয়তো কর্পোরেট জব খুব পছন্দের কর্পোরেট জব তার ভালো লাগে বা কেউ আইটি সেক্টরে আসতে চায় বা আদার্স জবে আসতে চায় সেখানে গভর্নমেন্টের ধরো ডব্লিউ বিসিএস কারোর হয়তো ড্রিম ঠিক আছে যে আমি আধিকারিক সরকারের হবো সেটা হতেই পারে সেখানে কি হয় সেটা ইউজি লেভেল হতে পারে পিজি লেভেল হতে পারে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন লাগে হচ্ছে ইউজি লেভেল আমরা যেটা বললাম যে টেন প্লাস টু প্লাস থ্রি থ্রি মানে কিন্তু আমি বারবার বলছি থ্রি থ্রি বলতে এটা বোঝাচ্ছে জেনারেলও হতে পারে মানে আমরা আগে যেটা বলতাম প্লাস গ্রাজুয়েট বা অনার্স তারপরে নন একাডেমিক আসা যায় এবং তার মধ্যে কি আছে বিভিন্ন এক্সামস আছে সেটা আমি দেখাবো আস্তে আস্তে আচ্ছা আমি চেঞ্জ করছি স্লাইডটা আচ্ছা এই স্লাইড নিয়ে আপাতত কার কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে আমি নেক্সট স্লাইডে যাব এনি অব ইউ ক্যান আস্ক মি রিলেটেড টু দা পার্টিকুলার স্লাইড যদি কিছু থাকে বলতে পারো দেন আই গো ফর নেক্সট ওয়ান ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে কি আমি হ্যাঁ ওকে আমি তাহলে নেক্সট স্লাইডে আসছি शनो कर गवर्नमेंट स्कूल से कमिशन थे सार्विस कमिशन दिए जयन करते हैं प्राइट स्कूल इंटरभ्यू जयन कराना ठीक है स्कूल তার আগে প্রাইমারিটাও তাই গভর্নমেন্ট হতে পারে নন গভর্নমেন্ট হতে পারে রিকোয়ারমেন্ট ওরা অ্যাড বার করে বা আমরা দেখি নোটিফিকেশন সে ওয়াইজ আমরা যদি ইন্টারেস্টেড হই তো জয়েন করতে পারি এরপর যেটা আসছি কলেজ লেভেল ঠিক আছে কলেজ লেভেলেও কিন্তু আমরা দেখি দু রকম হয় একটা হচ্ছে কলেজ সার্ভিস কমিশন থ্রু আমি গভর্নমেন্ট জবটাকে বলে নিই আর একটা কি হয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন সেখানেও থাকে সেখানে নেট বা সে পিএইচডি প্রয়োজন হয় অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট সেখানে विभिन्न जगह वेस्ट बेंगल प्रचुर प्राइट कलेज इूनिटीज आखने की भाव जयन जाए जमन कमिशन आज এখানে আলাদা রকম ভাবে আমাদের ফর্ম ফিল করে যেতে হয় প্রাইভেট কলেজ বা ইউনিভার্সিটি গুলো ওই রকম তো হয় না ওরা যেটা করে অ্যাডবার করে ওরা রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দেয় কিছু প্রেফার্ড কিছু টার্ম ইউজ হয় যে পিএইচডি প্রেফার ইট ডাস নট মিন যে ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট ইউর পিএইচডি ডিগ্রি প্রেফার্ড মানে তুমি যদি পিএইচডি করে যাও অবভিয়াসলি একটু বেনিফিট পাবে না থাকলেও তোমার যদি পারফরমেন্স ভালো হয় সেখানে তুমি জয়েন করতে পারবে ওখানে কি রিকোয়ারমেন্ট হয় ওখানে থাকে একটা ডেমো ক্লাস থাকে তারপরে একটা ইন্টারভিউ থাকে অ্যাকর্ডিং টু ইউর পারফরমেন্স 
ডিরেক্টেড যেটা বলা হয় যে জেনারেল নলেজ এইগুলো বিল্ড আপ করতে হয় এর জন্য কি করতে হবে শুধুমাত্র জিকের কিছু বই কিনলাম তাহলে হয় না নিউজ পেপার আমাদের রেগুলার বেসিস স্টাডি করতে হয় বা স্টাডি করা উচিত তার সঙ্গে যেগুলো আমরা অনেক স্কুল লেভেলে পড়ে এসেছিলাম নর্মাল যে আদার যে এক্সাম গুলো ক্র্যাক করার জন্য সেই ছোট ছোট যে সাবজেক্ট গুলো ছিল তারা হিস্ট্রি হতে পারে জিওগ্রাফি হতে পারে ঠিক আছে সায়েন্সের সাবজেক্ট হতে পারে তুমি হয়তো আর্টসের স্টুডেন্ট কিন্তু যখন তুমি টেট বা পেডা বা এগুলো যাচ্ছ তার জন্য স্পেশালিস্ট কিছু এরিয়া আমাদের প্রিপেয়ার হতে হয় স্কুলের ক্ষেত্রে কলেজের ক্ষেত্রে যখন আমি নেট বা সেটের জন্য প্রিপেয়ার হচ্ছি সেখানে দেখবে দুটো পেপার থাকে একটা হচ্ছে জেনারেল পেপার সেখানে কি থাকে সেখানে ইংলিশ থেকে শুরু করে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপটিউড থেকে শুরু করে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স থেকে শুরু করে কিছু খুব কম সুন্দর কিন্তু তবুও থাকে জিকে ঠিক আছে এইগুলো একটা পার্ট থাকে আর একটা পার্ট থাকে তোমার নিজের সাবজেক্ট নিজের সাবজেক্ট তুমি তো পড়ে এসেছো অনেকদিন ধরে পড়ছো মাস্টার্স করেছো সেটা তো তোমার গ্রিপেই আছে সেটা আরেকটু পলিস্ট করে করে নেওয়া বেটার কিন্তু তার সঙ্গে যেটা তোমাদের নতুন মনে হতে পারে সেটা হচ্ছে এই জিকে পার্ট তার জন্য কি করতে হবে দেখো শুধু তুমি পড়ে গেছো তুমি যথেষ্ট ভালো পড়াশোনা করেছো কিন্তু তুমি হয়তো কলেজ সার্ভিসে নেট বা সেটের পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখলে তোমার ক্ষেত্রে অনেক একটু অস্বস্তি হচ্ছে প্রথমত এখন অবজেক্টিভ টেস্ট টাইপ মানে যেটা আমরা বলি যে ওই মার্সিটে ফিল আপ সেটা হয়ে গেছে নেট হলে পুরোটাই সিবিটি মানে কম্পিউটার বেসড টেকনোলজি হচ্ছে তাহলে তার জন্য আমাদের কি করতে হবে তার জন্য যেটা করতে হবে যেরকম সাবজেক্ট আমরা ডিটেলস পড়ছি ঠিক সেই রকমও দেখবে অনেক বই কিনতে পাওয়া যায় সেইগুলো আমাদের বাজার থেকে নিতে হবে প্র্যাকটিসের জন্য এবং কিছু প্র্যাকটিস সেট ফ্রি প্র্যাকটিস সেট ওয়েবসাইট থাকে এছাড়াও দেখবে ইউটিউবে অনেক ছোট ছোট ক্লাস থাকে ফর নেট ফর সেট সেইগুলো একটু ভালো করে ফলো করতে হবে কারণ আমাদের কি দেখো আমি যখন সাবজেক্ট পড়েছি ভালো করে তার মানে এই নয় যে সমস্ত পরীক্ষার প্যাটার্ন আমার হাতে আছে সাবজেক্টটা তোমার হাতে আছে কিন্তু হ্যাভ টু নো দা এক্সাম প্যাটার্ন এক্সাম প্যাটার্ন তুমি জানলে তোমার টাইমিংটা যদি প্র্যাকটিস থাকে তাহলে তুমি কি করতে পারো যে তুমি এক্সাম হলে গেলে কোশ্চেন দেখলে তুমি আগে থেকেই প্র্যাকটিস করে এসেছো হয়তো তোমার কোশ্চেন যেগুলো তুমি প্র্যাকটিস করেছো সেইখান থেকে হুবহু এক একেবারেই এক হচ্ছে না কিন্তু অনেকটা দেখবে তুমি এরিয়া গুলো বুঝতে পারছো সেই এরিয়া ওয়াইজ কোশ্চেন আসছে বা কিভাবে আমি এরিয়াটাকে হ্যান্ডেল করব বা কাউন্টার করব সেগুলো আমার মাথায় যেহেতু তুমি প্র্যাকটিস করেছি সেগুলো চলে আসছে তার জন্য ওই মক টেস্ট গুলো দিতে হয় কিছু বই কিনতে হয় বাইরের সাবজেক্টের বই ছাড়াও আর কি করতে হয় ভীষণ রকম প্র্যাকটিসে থাকতে হয় আমি প্র্যাকটিস মানে বলছি না কুড়ি ঘন্টা আঠেরো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা এটা এটা খুব মানে বলতে পারো সাবজেক্টিভ এই টাইম ফ্যাক্টরটা তাহলে তোমার যদি চার ঘন্টায় এই প্রিপারেশনটা হয়ে যায় হোয়াট ফর ইউ স্পেন্ড ফর এইট আওয়ার তুমি অন্য কিছু করো রিক্রিয়েশন করো ফ্রেশ থাকো যার যেরকম সময় লাগে সে সেরকম মানে আমার প্রধান কথা আমার এই প্রিপারেশন নিতে যে টাইমটা লাগবে আমার যদি দু ঘন্টা লাগে আমি দু ঘন্টা নেব যার চার ঘন্টা তার চার ঘন্টা যার ছ ঘন্টা তার ছ ঘন্টা সুতরাং এই প্রিপারেশনটা খুব দরকার কলেজ বা ইউনিভার্সিটি লেভেলে যে আমার সাবজেক্টের পড়াশোনার বাইরে গিয়েও কিছু এরিয়া থেকে কোশ্চেন আসে সেই কোশ্চেন গুলো কিরকম হতে পারে তার জন্য সেটা অবশ্যই জানতে হবে এবং দেখবে যেটা আমরা দেখি মক টেস্টটা কেন আমরা বারবার বলি দেখা করার প্র্যাকটিস করার জন্য কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে স্টুডেন্টটা হয়তো জানতো কিন্তু ডিউ টু টাইম ল্যাক মানে টাইমিংটা সে করতে পারলো না জন্য জানা করছেন সে কম্পিট করে আসতে পারলো না আর বুঝতেই পারছো এখন যা রুল সেখানে কম্পিটিটিভ মার্কেটে আমরা যদি ফার্স্ট খুব অ্যাকুরেট আনসার না করি তাহলে কিন্তু ইটস রিয়েলি টাফ টু জয়েন তো প্র্যাকটিস করলে করা যায় প্র্যাকটিস না করলে সত্যি সেটা টাফ হয়ে দাঁড়ায় সেই জন্য আমাদের প্র্যাকটিস করার জন্য কিছু প্র্যাকটিস সেট অবশ্যই দেখে যাওয়া উচিত এটা একাডেমিকের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আচ্ছা প্রিপারেশন কোন লেভেল থেকে হবে স্কুল কলেজের জন্য একেবারেই আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল থেকে স্টার্ট তো করবেই তার আগের ধাপটা স্কুলের ক্ষেত্রে স্পেশালি ইলেভেন টুয়েলভ বা মাধ্যমিক লেভেলটা ভালো করে দেখা কলেজের ক্ষেত্রে গ্রাজুয়েশন ভীষণ ভালো করে দেখা তার সঙ্গে মাস্টার্সের কিছুটা লেভেল এবং যেটা বলছিলাম যে আদার্স যে পেপারটা থাকে জেনারেল পেপার যেটা স্কুলের ক্ষেত্রে আমরা টেটের মতো দেখি কলেজের ক্ষেত্রে আমরা জেনারেল পেপার বলি সেইগুলো প্র্যাকটিস কিভাবে করবে সেইগুলো আমরা দেখি যেরকম বইও আছে সেরকম এখন যেটা দেখি যেটা আমাদের সময় স্যারদের সময় যারা আছেন তাদের সময় তো ছিলই না আমাদের সময় খুব কম ছিল যে ইউটিউবে খুব ছোট ছোট খুব ভালো একদম প্রিসাইজ ভিডিও করা থাকে যে হাউ টু আনসার কিভাবে তুমি ক্র্যাক করবে কি কিভাবে এইগুলো প্র্যাকটিস করবে এটা থাকে বই তো থাকবেই এছাড়াও দেখবে কিছু ফ্রি
তারপরে যেটা হয় যে বইটা কিনতে বলছিলাম আমি যে কোন ব্র্যান্ডের হতে পারে তুমি বইটা কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে দেখবে আগে পড়ে তোমার কোনটা ভালো লাগছে মনে হচ্ছে বেটার এবং এই সব ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন পেপার কিন্তু অফিসিয়াল গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে উইথ আনসার কি তুমি সেই কোয়েশ্চেন ডাউনলোড করলে আনসার কি ডাউনলোড করলে সেটা প্র্যাকটিস করা আস্তে আস্তে দেখা নিজেকে জাজ করা যে কতটা তোমার মানে তুমি কতটা মার্কস পাচ্ছ একটা টাইম ধরে সেটা এখনই না সেটা একটা সার্টেন লেভেলের পর যখন তোমরা একটা লেভেল মনে হবে যে আমি হ্যাঁ অনেকটা পড়াশোনা করে অ্যাচিভ করেছি এবার এটা দেখা যেতে পারো সেই সময় ঠিক আছে এটা হলো একাডেমিক কেরিয়ারের দিকে আচ্ছা এবার যদি আমি নন একাডেমিকের প্রেপারেশনটা ভাবি নন একাডেমিক প্রিপারেশন কিন্তু তার প্রেপারেশন নেওয়ার আগে তোমাকে ঠিক করতে হবে যে এখন যেটা মুশকিল হয় আমি কেন বলছি যে তোমাকে ঠিক করতে হবে একটা স্টুডেন্ট গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরেই কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য পড়াশোনা শুরু করে দেয় কিন্তু তাকে আগে ঠিক করা উচিত যে সে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা মানে তো অনেক ওয়ার্ড এরিয়া সেখানে রেলের সঙ্গে ব্যাংক ডাব্লিউ বিসিএস আই এস সব পরীক্ষা হয় কিন্তু যেটা খুব ফানি কিংবা মজার বিষয় পরীক্ষাগুলো কিন্তু নিজস্ব একটা প্যাটার্ন থাকে তুমি ডাব্লিউ বিসিএস শুরু করলে নিজে পড়ছো বা কোথাও পড়ছো বা নিজেই পড়ো আমি বলবো নিজে পড়েও পাওয়া যায় যায় না তা নয় কিন্তু তার সঙ্গে তুমি বলো না আমি ব্যাংকটাও দেব এটা কিন্তু একটা গ্যামলিং এর মতো দাঁড়াবে কারণ ব্যাংকের জন্য যে প্রেপারেশন লাগে ডাব্লিউ বিসিএস জন্য সম্পূর্ণ আলাদা প্রেপারেশন লাগে দুটো প্রেপারেশন একসঙ্গে নিলে কিন্তু কোনোটাই সেভাবে ক্লিয়ার হয় না আবার কেউ মনে করলো যে আমি শুধু ব্যাংক দেবো তার সঙ্গে সিজিএল সেটাও কিন্তু একেবারে ঠিক না সিজিএল মানে কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল ঠিক আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে যেটা বলছিলাম সেখানেও সম্পূর্ণ আলাদা রকম প্রেপারেশন হয় সুতরাং এক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হয় কিছুটা ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আন্ডারে যেটা আছে তার মধ্যে পিএসসি ক্লার্কশিপ মিসমেনিয়াস ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া আদার্স কিছু সেখানে বলতে পারো এই প্যাটার্নটা অনেকটা এক এক ইন দ্যাট সেন্স তার যে এরিয়া যে সিলেবাসটা দেয়া হয় সেইটা আরো ভার্সড হলে ডাব্লিউ বিসিএস এর ক্ষেত্রে যেমন আমি খুব সংক্ষেপে বলে রাখি তুমি পিএসসি ক্লাসি মিসলেনিয়াস যদি এগুলো দেখো সেখানে দেখবে যেরকম একটা জিকে পার্ট থাকে সেখানে কি কি থাকে সেখানে জিকের মধ্যে হিস্ট্রি থেকে শুরু করে জিওগ্রাফি থেকে শুরু করে পলিটিক্যাল সায়েন্স মানে আমি যেটা কনস্টিটিউশন বলা হয় জেনারেলি হ্যাঁ কনস্টিটিউশন ইকোনমিক্স সেখানে কিছুটা ইংলিশের পার্ট ঠিক আছে তারপর যখন মেন এক্সামটা হয় সেখানে বাংলা থাকে নিউমেরিক্যাল মানে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপটিউড এবার ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপটিউড কোন লেভেল থাকে তুমি পিএসসির পরীক্ষাগুলো দেখবে ক্লাস এইট নাইনের যে আমরা পাটি গণিত করতাম নিশ্চয়ই মনে আছে আই হোক সবারই মনে আছে সবাই করেছো ভুলে যাওয়া এগুলো সম্ভব নয় কখনোই যে বইগুলো আমরা দেখেছি ওই ধরনের অঙ্ক কিন্তু প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং সেগুলো অবশ্যই শর্ট টার্ম বা শর্ট টাইমের মধ্যে আমাদের কমপ্লিট করে আসতে হয় আচ্ছা তার সঙ্গে আবার তোমরা বলে তাহলে জিকে কি করবো জিকে তো প্রচুর বই পাওয়া যায় অনেক অনেক বড় নামি কোম্পানির বই সেটা হবে তুমি কিনলে কিন্তু একটা বলে রাখি বেস্ট ওয়ে হচ্ছে যদি তোমার কাছে তোমারই স্কুলের বইগুলো থাকে মানে মাধ্যমিক লেভেলের যে বইগুলো পড়ে এসেছো তাহলে সব থেকে ভালো হয় ওখানে তুমি অনেক কিছু আন্ডারলাইন করেছিলে তোমার নিজের হাতের লেখা আছে যদি না থাকে তাহলে আর একবার যদি পার্চেস করতে পারো খুব ভালো টেক্সট বইগুলো খুব ভালো করে পড়া খুব ভালো করে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে এবার কেন কমন বলছি পিএসসির আন্ডারে মিসলেনিয়াস বা ক্লার্কশিপ বা ফুড কর্পোরেশনে যেগুলো আসছে সেগুলো আরো ভার্স্ট এরিয়া ডাব্লিউ বিসিএস এ প্রিলিমসে পড়ে প্রিলিমস যেমন তুমি দেখতে পাবে পলিটি ইকোনমিক্স তার টোয়েন্টি মার্কস আসছে যদিও সেখানে মাঝে মধ্যে ইকোনমিক্স এর কোয়েশ্চেন অনেক বেশি থাকে আবার পলিটিক্যালও থাকে অ্যাটলিস্ট টেন প্লাস কোয়েশ্চেন তোমার এক্সপেক্টেড ইংলিশ থাকে জিওগ্রাফি থাকে হিস্ট্রি থাকে অনেকটাই প্রায় ফিফটি মার্কস এর মতো ঠিক আছে আচ্ছা এই যে এরিয়া গুলো তার সঙ্গে তো ম্যাথ থাকে ছোট ছোট যদিও ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রিলিতে এরকম যেরকম আদার্স এ ম্যাথ থাকে সেরকম থাকে না যদিও মেনে থাকে তো এই প্রেপারেশন গুলো কি করতে হবে একদম স্কুল লেভেলে যেরকম যে বইগুলো আমরা পড়েছি জিকে পাঠের জন্য সেইগুলো অঙ্কগুলো সব থেকে ভালো হয় দেখবে আমাদের স্যারেরা যেটা বলতেন এখন আমরা বুঝি ক্লাস সিক্স এর যে পাটিগণ সেইগুলো থেকে যদি কেউ প্র্যাকটিস করতে শুরু করে একদম ক্লাস নাইন টেন পর্যন্ত তাহলে কিন্তু তার কোন রকম এই কম্পিটিটিভ এক্সাম যে ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাপটিউড পার্ট গুলো যেগুলো থাকে তার আটকানোর কথা নয় কোনোভাবেই শুধু কি করতে হয় কিছু ওর শর্ট টেকনিক আছে বা ওইগুলোই তুমি যদি ফার্স্ট প্র্যাকটিস করো সেই মেথডটা রেডি রাখতে হয় আচ্ছা এবার ডাব্লিউ বিসিএস এর দুটো স্টেপস হয় অ্যাকচুয়ালি তিনটে স্টেপস ফ্রিলি হয় ফ্রিলিটা জাস্ট কোয়ালিফাই করতে হয় এখানে কোনো মার্কস এর বিশেষ প্রয়োজন হয় না জাস্ট কোয়ালিফাই করলেই হয় তারপরে যেটা হয় মেন মেনে য
এই পোস্ট গুলো আচ্ছা গ্রুপ সিও জয়েন ভিডিও হওয়া যায় ডিও থাকে যাই হোক এই পোস্ট গুলোর জন্য সি ডি এর জন্য অপশনাল লাগে না এবি এর জন্য অপশনাল লাগে আর এখন যেটা হয়েছে যে কোনো একটা অপশনাল নেওয়া যায় আগে দুটো নেওয়া যেত সেটা তোমার সাবজেক্ট নিতে পারো বা কোনো ইজিও নিতে পারো সায়েন্সের হলে তাদের মতো পছন্দের মতো নিতে পারো সেখানে যেটা হয় কিছু কম্পালসারি পেপার আমাদের কোয়ালিফাই করতে হয় তার মধ্যে কি থাকে ইংলিশ থাকে বেঙ্গলি থাকে আচ্ছা এবার যেটা বলি এই ইংলিশ বেঙ্গলিতে কিন্তু কোনো গ্রামাটিক্যাল পার্ট থাকে না শুধুমাত্র রাইটিং স্কেলের ওপর থাকে ঠিক আছে ইংলিশ বাংলা ছাড়া কি হয় ম্যাথামেটিক্স থাকে ম্যাথামেটিক্স বলতে পুরো যে আমরা দেখেছি নাইন টেন লেভেল অব্দি থাকে এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু হায়ার লেভেল দিচ্ছে কিন্তু ওটা অ্যাচিভেবল করা যায় একদম করা যাবে না যে আমি সায়েন্সের না কি করে করবো এটা একদমই ভুল ধারণা এটা যেহেতু ডব্লিউ বিসি বা আইএস গ্রাজুয়েট হলেই পরীক্ষায় বসা যায় সেই জন্য ওই লেভেলে থাকে না যে ইটস অনলি ফর সায়েন্স স্টুডেন্ট আচ্ছা এছাড়া কি থাকে ইকোনমিক্স থাকে হান্ড্রেড মার্কসের থাকে পলিটিক্যাল সায়েন্স যেটা কনস্টিটিউশন বলা হয় সেটা থাকে হিস্ট্রি থাকে জিওগ্রাফি থাকে মানে প্রত্যেকটা যেটা আমরা ক্লাস নাইন টেনে পড়ে এসেছি সব কটা সাবজেক্ট নিয়েই তৈরি হয় তারপরে যেটা এরপরে ইন্টারভিউ থাকে মেন এক্সাম আর ইন্টারভিউ এর মার্কস দুটো অ্যাড করে প্যানেল হয় তবে ইন্টারভিউ ক্ষেত্রে বলি আমার বেশ কিছু স্টুডেন্ট পেয়েছে এখন ওরা পেপারের নিচে পাশও করে আছে হয়তো কোয়ালিফাই করবে অবভিয়াসলি ইন্টারভিউয়ে সেখানে কিন্তু দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইকোনমিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে কোয়েশ্চেন ছাড়াও তোমার যে সাবজেক্টে যে অনার্স কোয়ালিফাই করেছে বা জেনারিক বা জেনারেল থেকে যারা এসছে সেখান থেকে কোয়েশ্চেন করা হয় এটা গেল ডল বিসি এর পার্ট আইএস টাও অলমোস্ট এক কিন্তু আইএস এর স্ট্যান্ডার্ড একটু আলাদা হয় স্ট্যান্ডার্ড বলতে কি হয় দেখবে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ গুলো কিন্তু ইটস নট ফর অ্যাকসেপ্টেন্স বলা হয় এটা কি তার রিজেকশন টেস্ট চেষ্টা করা রিজেক্ট করা তার মধ্যে যারা রিজেক্ট হলো না তারা অটোমেটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেড ঠিক আছে সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে সেই জন্য কি হয় কোয়েশ্চেন কিন্তু খুব ইজি হয় যেটা খুব ফানি থিংস যেটা হয় যে অপশন গুলো এত ক্লোজ দেওয়া হয় যদি তুমি প্রেপারেশন না নাও বা ধরো প্রেপারেশন নিয়েছিলে মাঝে ছেড়ে দিয়েছ আবার পড়েছো দেখবে তোমার কোয়েশ্চেন মনে পড়ছে অপশনে গিয়ে কনফিউজ অ্যাটলিস্ট দুটো অপশন এত ক্লোজ থাকে যে হুইচ উইল বি কারেক্ট সেটা না প্রেপারেশন নিয়ে আসা যায় না এই স্ট্যান্ডার্ড বলতে আইএস ডব্লিউ বিএস এর পার্থক্যটা কি কোয়েশ্চেন লেভেল বা তাদের যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের একটু ডিফারেন্স থাকে তাও খুব বিশেষ কিছু থাকে না আগে হতো এখনো হচ্ছে তবে জানি না এটা শুনছিলাম যেটা বন্ধ হয়ে যাবে ডব্লিউ বিএস এ জয়েন করা শেষের দিকে আইএস হওয়া যায় এবং বাই প্রমোশন ওটা হয় যাই হোক ডলো বিশেষ আইএস এস ছাড়াও আইএস ছাড়াও যে সাবজেক্ট আদার যে এক্সাম গুলো থাকে গভর্নমেন্টের তার মধ্যে পিএসসি আন্ডারে যেগুলো বললাম অলমোস্ট একই কিন্তু একটু ইজি লেভেল কম্পেয়ার করলে ডলো বিশেষ এর সঙ্গে আচ্ছা এরপর যেটা থাকে দেখবে ব্যাংকিং ব্যাংক কিন্তু একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিফারেন্ট ওর এরিয়া কি থাকে ওখানেও তিনটে স্টেজ হয় একটা প্রিলি তারপরে মেন তারপরে ইন্টারভিউ যদিও ক্লারিক্যাল ইন্টারভিউ হয় না পিও তে ইন্টারভিউ হয় ব্যাংক পিও প্রোফেশনারি অফিসারের জন্য স্পেশালিস্ট অফিসারও হওয়া যায় সেখানে স্পেশাল কিছু সাবজেক্টের জন্য হয় যেরকম এম বি এর জন্য হয় কমার্স এম কম এর জন্য হয় ইকোনমিক্স এর জন্য হয় স্ট্যাটিস্টিক্স এর জন্য হয় সেগুলো মাস্টার্স লাগে তাতে রিটেন লাগে না ইন্টারভিউ আমি সেটা আসছি না আমি যেহেতু অল জেনারেল বলছি সেখানে আই বিবিএস টা বলতে ক্লার্ক হয় ক্লার্কের প্রথমে যেটা হয় দেখবে ইংলিশ নিউমেরিক্যাল আর কি হয় না আমরা জিআই যেটা বলি জেনারেল ইন্টেলিজেন্স সেই পার্টটার ওপর পরীক্ষা হয় সেটাই কোয়ালিফাই করলে তারপরে যেটা হয় জেনারেল স্টাডিজ বলা হয় সেটা কিন্তু জেনারেল স্টাডিজ বলা হলেও কোয়াপারেটিভ এক্সাম ছাড়া বা আর আর বি আর আর বি বলতে রিজিওনাল রুরাল ব্যাংকের যে এক্সাম সেটা ছাড়া পুরোপুরি যেটা থাকে সেইটা কিন্তু একেবারেই ইকোনমিক্সের এরিয়া বা ব্যাংকিং ইকোনমিক্স ঠিক আছে এবার ধরো যারা ইকোনমিক্স বা কমার্স থেকে এসেছো তারা তো পড়েছো দু বছর তিন বছর পড়েছো বা জেনারিক যারা ইকোনমিক্স করেছে দু বছর তারাও দিলে দেখা গেল যে তারা অনেকটা পড়েছে তারা আর বললো যে না আমি তো আমার তো প্রেপারেশন নিয়ে আছে তাহলে আমি কেন এক্সট্রা বই পড়বো তো ইকোনমিক্স এর কোয়েশ্চেন হবে তুমি প্রেপারেশন নিয়ে গেলে কিন্তু গিয়ে দেখলে তুমি যে ইকোনমিক্সটা পড়ে এসেছো কোয়েশ্চেন ইকোনমিক্স থেকে তোমরা যেটা করো যারা ইকোনমিক্স এর স্টুডেন্ট আছো বা রিলেটেড স্টুডেন্ট ইকোনমিক্স পড়েছো তারা আরো বুঝতে পারবে পড়ে গেছো গিয়ে দেখছো যে তোমার ব্যাংক থেকেই কোয়েশ্চেন এসেছে কিন্তু আমরা যেটা পড়াই আমাদের যেটা সিলেবাসে আছে আর বিআই তার রিলেটেড ইস্যুজ তার ফাংশন তার ডিফারেন্ট রেট ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেন তো আমি দেখছি আমাদের রকম আসছে না কোয়েশ্চেন দিচ্ছে যে
তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে কেন ওদের মক টেস্ট দেখতে হয় এই কারণে যারা মক টেস্ট নিয়ে গেছে তারা পেপারেশন নিয়ে গেছে ধরো আমি নতুন আমি গেছি আমি ইকোনমিক্স পড়েছি ইকোনমিক্স অনার্স আছে মাস্টার্স আছে আমার ধারণা জন্মেছে আমি কেন ব্যাংকের পরীক্ষা দিচ্ছি ইকোনমিক্স স্পেশালিস্ট আমি জানি আমার একটা চান্স থাকবে কিন্তু দেখলাম এই ধরনের বাড়িতে এলাম বললাম যে ঠিক আছে এই ধরনের পরীক্ষা হয় তাহলে আমি এইগুলো পড়ে গেলাম আবার আমি ভুল করলাম কি আমি প্রথমে আইবিপিএস ক্লাস শিখে দিলাম সেই পেপারেশনটা আরো ভালো করে নিয়ে পিওতে বসলাম কারণ পিওর জন্য আমি তো ব্যাংকের তো আইবিপিএস মানে একই তো পরীক্ষা হবে একটা স্টেপ আপ হলে পিও আর তার নিচে হলে ক্লাস কিন্তু দেখা গেল সেখানে গিয়ে না যে কোশ্চেন পড়েছি সেগুলো তো আসছে না এখানে তো আরো অন্য লেভেল এখানে দেখা যাচ্ছে আরো ভেতরের কিছু কোশ্চেন তাহলে কি আমি তো রল বিষয়ের জন্য পড়েছি তার সঙ্গে কোনো মিল নেই তাহলে কি আমার পুরোটাই তাহলে লস অফ মানে ওয়েস্ট অফ টাইম হলো তাহলে আমার আর কম্পিটিটিভ কিছু হবে না আমি ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন করে পড়ি এটা আমার জন্য নয় এটা খুব ভুল ধারণা তখন আমাদের কি করতে হবে যে নিজেদের বিশ্লেষণ যেটা আত্ম বিশ্লেষণ বলছে দেখতে হবে যে আমি কি সত্যি প্রেপেয়ার ছিলাম হ্যাঁ আমার দেখতে হবে তাহলে আমি কি করেছি প্রথমে গেছিলাম ক্লার্ক ইয়ার ব্যাংকের পরীক্ষা দিতে ডলো বিশ্লেষের প্রেপারেশন নিয়ে কারণ আমি জানি কম্পিটিটিভ এক্সাম মানে যে প্রেপারেশনটা নিচ্ছি সবেতেই সেটা কাজে লাগবে এটা একটা সব থেকে ভ্রান্ত ধারণা হয় বেশিরভাগ মানুষের স্টুডেন্টদের সেইটা তাহলে প্রথমে দূর করার জন্য কি করতে হবে সাবজেক্ট তো পড়বই তার সঙ্গে যে ধরনের কোশ্চেন আনসার হয় তার কিছু বই সেগুলো আনসার তুমি দেখবে না কোশ্চেন গুলো দেখবে নিজে আনসার বই থেকে ওয়েবসাইট থেকে বার করতে হবে আর কিছু ওয়েবসাইটের মক টেস্ট দেখবো তাহলে আমার ক্লিয়ার হবে ক্লার্কের জন্য এই ধরনের কোশ্চেন প্যাটার্ন হয় আমি ক্লার্ক দেবো মানে ব্যাংকের এটাই প্রেপেয়ার হবো আর পিওর জন্য আরেকটু ইন ডিটেলস পড়তে হয় এরিয়াগুলো তার জন্য আমি প্রেপেয়ার হবো তারপরে দেখবে তুমি যখন করবে দেখবে প্রথমে আস্তে আস্তে প্রিলিটা কোয়ালিফাই করলে মেন করলে তোমার ইন্টারভিউ গেলে সেখানেও পারলে আচ্ছা এবার ব্যাংকের জন্য প্রিপারেশন হয়ে গেল এরপর তুমি ব্যাংকের জন্য প্রিপারেশন নিতে নিতে রেলের একটা অ্যাড বেরোলো সেখানে দিলে এইটা কিন্তু তুমি দিতে পারো বাট তাহলে তোমার কিন্তু এক্সপেক্ট করা যাবে না যে আমি পাবোই আর যদি না পাই তাহলে বলবো না এটা ভেতর থেকে ঠিক করা আছে এই ধরনের কিন্তু মানসিকতা নিলে হবে না যদি তুমি রেল দিতে চাও যদি ডবলু বিশেষ দিতে চাও যদি ব্যাংক দিতে অবশ্যই দাও কিন্তু আগে থেকে ওই প্রথমে যেটা বলেছিলাম বি ফোকাসড আগে ফোকাসড হতে হবে যে আমি কোন পরীক্ষাটা চুজ করবো আমার মনে হচ্ছে আমার জন্য সুটেবল তুমি সব সিলেবাস দেখো প্রত্যেকটা মক টেস্টের কোশ্চেন দেখো জেনুইন মক টেস্ট কেন ফাইনাল যে প্রিভিয়াস ইয়ার এক্সাম গুলো হয়েছে তার কোশ্চেন থেকে তোমার কি মনে হচ্ছে দেখো তোমার কোনটা সুটেবল বা তোমার যদি মনে হয় না আমি ডবলু বিশেষ এর প্রেপারেশন নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে হয় আমি রেলটা বা সিজিএলটাও দিতে পারবো তাহলে আমাকে আট ঘন্টার জায়গায় বারো ঘন্টা টাইম স্পেন্ড করতে হবে ওকে ওয়েল অ্যান্ড গুড আই উইল গো ফর দ্যাট তাহলে সেভাবে আমাদের রেডি হতে হবে কেননা বারবার আমি বলছি যে প্রত্যেকটা প্যাটার্ন কিন্তু আলাদা আলাদা হয় যদি তুমি সঠিকভাবে প্রেপেয়ার্ড হয়ে যাও ডেফিনেটলি তুমি পাবে আমি আবারও বলছি যে আমরা পেতে পারি আমি পেতে পারি আমার স্টুডেন্ট পেয়েছে আমার বন্ধুরা পেয়েছে তাহলে হয় নট ফর ইউ তোমার জন্য কেন নেই আমরা তো আলাদা কিছু নয় অতি মানুষ নয় বা অন্য গ্রহ থেকেও তো উড়ে আসেনি তো একই রকম কথা বলতে পারি মানে অবশ্যই হতে পারে আচ্ছা নেক্সট আসি এগুলো ছাড়া যদি কেউ সিজিএল বা রেল একটু বলে রাখি রেল সিজিএল এ যারা ম্যাথামেটিক্সটা মনে হয় যে খুব ভালো করে আমি পাচ্ছি তাহলে তারা আগে নিজেকে যাচ করতে হবে যে আমার মনে হচ্ছে ম্যাথামেটিক্সটা সব রকম এই টাইমের মধ্যে আমি সব বেশিরভাগটা আমি করে আসতে পারবো নাইনটি প্লাস আনসার করে আসতে পারবো তাহলে অবভিয়াসলি তুমি রেল বা স্টাফ সিলেকশন দেখো কেন এটা বললাম কারণ স্টাফ সিলেকশনের ক্ষেত্রে এখন যে কোশ্চেন একটা নিউ সিলেবাসে দেখবে যদি দেখো ম্যাক্সিমাম ওয়েটেজ করছে ম্যাথ বা ইংলিশের ওপর ভীষণ রকম এটা লাগে জিকের পাটটা খুব কম এখন অনেক কমে গেছে এখন টেন টু ফিফটিন কোশ্চেন থাকছে ম্যাক্সিমাম টেনই থাকছে মোস্ট প্রবলি আর বাকিগুলো যেটা পড়ছে ইংলিশ আর ম্যাথসের ওপর ম্যাথস বলতে যেটা আমি বললাম এরিথমেটিক থেকে শুরু করে জিওমেট্রি থেকে শুরু করে সব রকমের তো সেখানে একটু ম্যাথমেটিক্যাল বেস্ট লাগে কিন্তু এটা সেই ক্লাস নাইন টেন পর্যন্ত যে আমরা করে এসেছি তার উপর যেটা সেইভাবে আচ্ছা এবার এইগুলো ছাড়াও কিছু স্পেশালিস্ট হয় যদি তোমাদের কমার্সের কোনো স্টুডেন্ট থাকে তার যে কেবলমাত্র কমার্সের জন্য একটা এক্সাম হয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেটাকে বলা হয় অডিট এক্সাম সেম অ্যাস লাইক ডব্লিউ বিসি এক্সিকিউটিভের সমান বলতে পারো গ্লামার সেখানে কিন্তু অন্য কেউ দিতে পারে না ঠিক আছে একই রকম ইকোনমিক্স স্টুডেন্টদের জন্য একটা এক্সাম হয় যেটাকে আইএস আমরা বলতে পারি সেখানে ইকোনমিক্স স্টুডেন্টরা দিতে পারে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সার্ভিস বা স্ট্য
জাস্ট কম্পিট করছো বা ফিজিক্স এর পরে হয়তো কেউ ইলেকট্রনিক্স নিয়েও যদি কেউ করতে চাও তাদের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তো আমরা জানি আইটি সেক্টর যেগুলো জায়েন্ট সেক্টর সকলটা আমরা বলে থাকি ইন্ডিয়ার মধ্যে আছে আমি ইন্ডিয়ার বাইরের কথা বলছি না বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথাই যদি বলি সেখানে দেখবে সিটিএস যেটা কগনিজেন্ট বলি টিসিএস বলা হয় টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস উইপ্রো আছে ঠিক আছে অ্যাক্সেঞ্চার আছে এইগুলোতে নেওয়া হয় এখানে কি হয় এখানে স্টেপস গুলো হয় যেটা সেখানে পুরোপুরি তোমার এই যে জিকে যেগুলো বলছিলাম অতটা থাকে না ক্যাম্পাসিং ছাড়াও হয় তুমি সিভি দিতে পারো ফোর্থ সিভি দেওয়া যায় ওদের ওয়েবসাইটে ফোর্থ সিভি দিলে ওরা কল করে ওখানে যেটা দেখা যায় একটা ওরা রিটার্নের মতো নেয় রিটার্ন ছাড়াও যেটা করে ওরা সেটা হচ্ছে ইন্টারভিউ থাকে জিডি গ্রুপ ডিসকাশন থাকে গ্রুপ ডিসকাশনের ব্যাপারটা হয়তো তোমরা জানো আমি একটু বলে রাখি এখানে গ্রুপ ডিসকাশনের ব্যাপারটা গ্রুপ ডিসকাশন কি হয় তোমরা ধরো ছজন ছজন পার্টিসিপেন্টকে বসানো হলো একটা টেবিলে একটা টপিক শো করা হলো সাপোজ যদি এরকম বলা হয় যে অনলাইন মেথড অফ টিচিং ইস দ্য বেস্ট মেথড এটা একটা ডিবেট ডিবেটের মতো দেওয়া হলো এবার ইউ হ্যাভ টু সে সামথিং অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার টপিক এই টপিকের ওপর তোমাকে বলতে হবে সেখানে হয়তো টোটাল ফিফটিন মিনিটস বা থার্টি মিনিটস দেওয়া আছে সেখানে তার স্পিকিং পাওয়ার তার যে অ্যাটিচিউড তার উপর ডিপেন্ড করে সিলেকশন হয় তারপর পার্সোনাল ইন্টারভিউ হয় এছাড়া আর কি আছে না কর্পোরেট সেক্টর এটা নন অ্যাকাডেমিকের ক্ষেত্রে আমরা বলি সেখানে তুমি এমবিএ করেছো বা কমার্স বা ইকোনমিক্স করেছো বা ডাইরেক্ট কিছু কর্পোরেট সেক্টরে আসছো কম্পিউটার জেনে বা কম্পিউটার কোর্স করে সেখানেও কি হয় পার্সোনাল ইন্টারভিউ হয় যদি দেখো যে আদার্স কিছু তোমার এই ধরনের কর্পোরেট জব সেখানে পার্সোনাল টেস্টের জন্য কিছু কোয়েশ্চেন থাকে এছাড়াও যেটা আমরা দেখতে পাই যে ধরো একটা কিছু তোমাকে প্রবলেম সেট চুরি বলতে পারো যে দিয়ে দেওয়া হয় সেটা সলভ করতে বলা হয় ইচ্ছা করে যদি কোন ডিবেটাল ইস্যু করে বলতে পারে যে কোভিড নাইনটিন ইজ গুড ফর স্টুডেন্ট এরকম টপিক দেওয়া হলো সেখানে তোমাকে কি করতে হবে না সেখানে তুমি তোমাকে ঠিক করে নিতে হবে যে তুমি বলবে ফরে না তার এগেনস্টে মানে তার পক্ষে না বিপক্ষে বলবে ঠিক আছে সেটা বললে অবশ্যই স্ট্রং যুক্তি দিয়ে রাখতে হয় আরো একটা বলে রাখি এই সব স্টেজ গুলো ক্লিয়ার করার পরে যখন তোমরা ইন্টারভিউ লেভেলে আসছো এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট অফ অল বি অনেস্ট ঠিক আছে যারা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন এটা মাথায় রাখতে হবে তারা কিন্তু আমাদের তাদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দেখা যাবে তোমাদের অনেকেরই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের এজের সমান সুতরাং তাদের সঙ্গে যে আমি কিছুটা বলে স্কেপ করে বেরিয়ে যাব বা আমি দেখাবো আমি অনেক কিছু জানি কিন্তু আমি জানি না সেটা করা কোনোভাবেই যাবে না যদি কোনো কোয়েশ্চেন তুমি জানো ওয়েল অ্যান্ড গুড তুমি বলো যদি মনে আসছে না যতটা আসছে সেটা বলার চেষ্টা করো একদম আসছে না সে স্টেট ফরাডলে আমি জানি না বা এটা এই মুহূর্তে আমার জানা নেই আই উইল ট্রাই টু নো ইন ফিউচার তো এইভাবে বলা উচিত সবসময় আর যেটা হয় সবসময় যেটা অনেকে স্টেজ নার্ভাস নেই সে কারো তো প্রবলেম হচ্ছে কথাবার্তা বলতে বা মানে হয় না অনেক সময় যে আমি জানি কিন্তু আমি বলতে পারছি না বোঝাতে পারছি না সেইগুলোর জন্য কি করা উচিত সেইগুলো তো তুমি ইন্টারভিউ দিয়ে হবে না তাহলে তুমি তো বারবার রিজেক্ট হবে সেটা কি করা হয় প্রত্যেকের বাড়িতে যে জিনিসটা আছে যে জিনিসটা ছাড়া মানে মানুষের সভ্যতা সম্ভব না সেটা হচ্ছে মিরর বা আয়না সেটা আমরা জানি এমন কোনো বাড়ি পাবে না যেখানে এটা নেই তো সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি পারলে দরজা জানলা বন্ধ করো যদি তোমার মনে হয় যে কেউ শুনলে হাসাহাসি করবে সবকিছু বন্ধ করো নিজে দাঁড়াও নিজে দাঁড়িয়ে নিজেকে ফেস করো যদি তাও না হয় আমাদের এখন সবার কাছেই মোবাইল সবাই মোবাইলেই কি আছে না আমরা সেলফি যখন নিতে পারি তাহলে সেলফ ভিডিও করা যায় সেলফির মতো করে ভিডিও করে দেখো ভিডিও করো আগে নিজেকে তুমি সাপোজ মক ইন্টারভিউ মতো নিজেকে ভিডিও করলে জানলে কি রকম বলছো দেখো দেখার পর সেটা আবার নিজেই শোনো নিলেই তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার কোথায় কোথায় প্রবলেম গুলো হচ্ছে বলতে বা রিয়াকশনে এবার তুমি বলবে আমি কি করে কম্পেয়ার করব তার জন্য তুমি দেখবে তুমি বিভিন্ন ওয়েবসাইট পাবে সর্বোপরি সব ফ্রি ওয়েবসাইট এগুলো ইউটিউবও পাবে যেখানে মগ ইন্টারভিউর জন্য প্রচুর প্রচুর বলতে পারো যে আমরা ভিডিও দেখতে পাই দেখবে টপারদের ভিডিও বা তাদের কিছু সাক্ষাৎকার আমি সাক্ষাৎকার করতে বলছি না ওই রকম কিছু করে জানা যায় না আমাকে যে কোয়েশ্চেন করেছে আমার আমি টপ করলাম আমার তুমি জানলে তুমি ওইগুলো পড়ে গেলে যে তুমি ভাবলে মনে মনে যে আমিও টপ হতে পারি দেখা গেল ইন্টারভিউ এর কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটাই ডিফারেন্ট সেখানে আরো মানে টেনশন হয়ে যায় ওইটা দেখতে হবে না কিন্তু তুমি ভিডিও গুলো দেখো যে তারা কি অ্যাটিচিউডে বসছে দাঁড়াচ্ছে তারা যখন ঢুকছে তাদের অ্যাটিচিউডটা কি কোয়েশ্চেনের সঙ্গে তারা কিভাবে এনকাউন্টার করছে তারা হাত কিভাবে রাখছে তারা কিভাবে কথা বলছে ওয়ে অফ টকিংটা কিরকম 
ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা জিনিস আমাদের একটু ডেভেলপ করতে হবে স্পিকিং পাওয়ার স্পিকিং পাওয়ার মানে খুব ইংলিশে তো খোর মানে একেবারেই বলতে পারো যে ফ্লারলেস ইংলিশ বলছে আমি কিন্তু সেটা একবারও বলছি না আন্ডারস্ট্যান্ডেবল যেটাই তুমি একেবারেই কমফোর্ট ফিল করবে সেভাবে বলো আস্তে আস্তে বলো সঠিক উচ্চারণে বলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইংলিশটা লাগে যেরকম আমরা বলছিলাম কগনিজেন টিসিএস কেন লাগে কারণ ওদের এটা তো মাল্টি এমএনসিস এমএনসিস এ যেটা হয় তোমার কোন একটা প্রজেক্টের জন্য বাইরে পাঠায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে স্পিকিং পাওয়ার বিশেষ করে স্পোকেন ইংলিশটা ডেভেলপ করতেই হবে ঠিক আছে তোমার ধরো পোস্টিং গুলো ব্যাঙ্গালোর সেখানে তুমি হিন্দি তোমার লাগবে তুমি ইংলিশ বললেই মোর দেন না ঠিক আছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কোশ্চেন আসে যে আমি তো অনেক কিভাবে প্রেপেয়ার হবো আমি কি শুধু মানে হিন্দি ইংলিশ সব শিখতে হবে আমাকে একেবারেই না তুমি বাংলা ভালো করে জানো বাংলা ভালো করে যদি জানো ইংলিশটাও ভালো করেই জানতে পারবে প্র্যাকটিস করা হয়নি কারণ কি আমাদের প্রয়োজন ছিল না তাই হয়নি আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে আমি তো বেঙ্গলি মিডিয়াম গ্রাজুয়েশন করেছি মাস্টার্স করেছি তো তারপরে যখন আমি কর্পোরেট এডুকেশনে ছিলাম বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি প্রাইভেটে সেখানে ইংলিশেই হয়েছে তাহলে আমি যদি পারি মাস্টার্স এর পর তোমরা কেন পারবে না তোমরা গ্রাজুয়েশন থেকে স্টার্ট করো আরো ইজি হবে ঠিক আছে তাহলে স্পিকিং পাওয়ারটা বাড়াতে হবে আচ্ছা আদার ক্ষেত্রে তুমি যদি কলেজ সার্ভিস স্কুল সার্ভিসে যাও সেখানে কিন্তু ইংলিশ হিন্দি ইংলিশ বাংলা সরি হিন্দি না ইংলিশ বাংলা মিশিয়েও কথা বলা যায় সেখানে তুমি বলবে অবশ্যই শুধু ইংলিশে বলতে পারলেও ভালো বলবে বাংলায় বলতে পারলেও বলবে আরো মজার ব্যাপার এটা জানো কিনা আমি জানি না আইএ সেন্ট্রালের পরীক্ষা ওখানেও কি জানো যে যার মানে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মাদার টাঙ্গে কথা বলা যায় তুমি অনেকেই নাম শুনবে আমি একজনের নাম বলছি যে অত নাম শুনেছো আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো বাংলায় আইএস দিয়েছিলেন ঠিক আছে তন্ময় চক্রবর্তী এখন আইএস প্রেসিডেন্সি কলেজের স্টুডেন্ট ছিল আমাদের সময় ও ডাব্লু বিসিএস তার সঙ্গে আইএস পুরোটা বাংলায় বলেছিল ইভেন ইন্টারভিউ কারণ আইএস এ কনভার্টার দেওয়া হয় তুমি দেখবে তুমি ওড়িশা স্টুডেন্টকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে ঝাড়খণ্ডে ওরা কিন্তু কখন ইংলিশে বলে না ওরা ওদের মাদার টাঙ্গে বলে তো এইগুলো তো যেমন দেওয়া যায় কিন্তু কিছু কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আসতে হলে সেটা তোমরা বুঝতেই পারছো সেখানে বাংলা চলে না বললে খুবই ভুল আমরা দেখেছি বাংলাদেশে কর্পোরেট সব বাংলায় চলে কিন্তু আমাদের পরিস্থিতির সঙ্গে যেহেতু মানিয়ে নিতে হবে আমি যদি এখানে প্রতিবাদ করি যে না আমার কেন বাংলায় আমি পাবো না আমায় কেন ইংলিশে বলতে হবে কর্পোরেটে সেখানে প্রতিবাদ করা আমি অন্যায় কিছু বলছি না কিন্তু দেখতে হবে আমাকে তো আমার সময়ে চাকরি পেতে হবে সেই জন্য আমি যদি আগে চাকরিটা পাই তারপর দেখা যাবে যে যদি প্রতিবাদ হচ্ছে সেখানে ভোটিং হচ্ছে ঠিক আছে সেখানে আমি বললাম যে হ্যাঁ এটা দরকার খারাপ তো না একটা কান্ট্রি তো করে দেখাচ্ছে কিন্তু আমার যেখানে জব পেতে হবে সেখানে কিন্তু আমাকে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যেতে হলে তাদের মতো করে কিছুটা আমি বলছি না তাদের মানে এটা একেবারে পাল্টে ফেলতে হবে একই না মানুষ বেসিক লেভেল কখনো পাল্টানো যায় না পাল্টানো উচিত না কিন্তু তাদের মতো করে আমাকে তৈরি করা তাহলে সেটা আমার করা তো অন্যায় কিছু না আমি তো গ্রাজুয়েশন করার পর কম্পিউটার জীবন নিজেকে তৈরি করছি এটাও একটা পার্ট হিসেবে ধরে নিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই এইগুলো ছিল আর কি টোটাল এরিয়া আফটার গ্রাজুয়েশন তুমি যদি কোনো একাডেমিক সে যেতে চাও থাকলে তারপরে জবে যেতে চাইলে যেতে পারো সেটা একাডেমিক হতে পারে নন একাডেমিক হতে পারে গভর্নমেন্ট মানে পাবলিক সেক্টর হতে পারে প্রাইভেট সেক্টর হতে পারে ঠিক আছে সবগুলো এরিয়াতেই তুমি যেতে পারো গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে অনেকগুলো এরিয়া আছে যেটা দেখালাম নন একাডেমিক সেট সবার আগে যেটা ফোকাস করতে হবে যে আমি কোন দিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেট যাবো আমার ভালো লাগে আমার পড়াশোনাটা দেখতে হবে তার সঙ্গে কি আমি অ্যাকাস্টাম করতে পারছি ঠিক আছে আমি এর উপর প্রেপেয়ার হবো আচ্ছা ব্যাংকের জন্য আমার পার্সোনালিটি শুট করছে আমার ভালো লাগছে ব্যাংকের কাজ ব্যাংকের পড়াশোনা দেখেছি আমার সঙ্গে তো শুট করছে আমি তার জন্য প্রেপেয়ার হবো সিজিএল তাহলে তার জন্য রেল তার জন্য এইভাবে আমাদের ভাবতে হবে আরো একটা জিনিস মাথায় রাখবে এইটা কিন্তু রিল লাইফ নয় ইট ইস রিয়েল লাইফ মানে আমরা যদি ভাবি যে আজ থেকে প্রেপারেশন নিলাম আমি নেক্সট এক্সামে পাবো অবভিয়াসলি তোমার টার্গেট সেটাই থাকবে কিন্তু যদি সেটা কোনো কারণে মিস হয় তুমি দুটো তিনটে লেভেল থাকে তো ফার্স্ট লেভেল ফিলিংস তারপরে মেন তারপরে ইন্টারভিউ কোন একটা লেভেল হয়তো তুমি আটকে গেলে তখন তুমি যদি মানে একেবারেই ভেঙে পড়ে যে তাহলে আমার হলো না এটা খুবই ভুল ধারণা কেউ প্রথম লেভেলে পাবে কেউ সেকেন্ড কেউ থার্ড ইভেন ফোর্থ লেভেলেও অনেকে পায় হ্যাঁ আমারই দেখা একটা স্টুডেন্ট খড়গপুরে বাড়ি নাম আমি নিচ্ছি না সে এখন ডব্লু বিসিএস গ্রুপ সি তে আছে আবার এবারেও ডব্লু বিসিএস গ্রুপ এ কোয়ালিফাই করেছে ও কিন্তু চারবার এ তে কোয়ালিফাই করে চারবার ইন্টারভিউতে কেটে যায় ফিফ টাইমে ও গ্রুপ সিতে পায় এখন পোস্টেড আবার এবছর দেখো যে এর রেজাল্ট বেরিয়েছে তাতে কিন্তু কোয়ালিফাই করেছে দেখা যাচ্ছে ইন্টারভিউ যদি চান্স পায় তো করা যাবে আচ্ছা আর একটা জিনিস মাথায় রাখব
যেরকম রাঁচির ক্ষেত্রে পিএসসি তে দেখেছি সেখানে কিন্তু ফিফটি থ্রি অনেকটা ইয়েজ সেখানে কিছু ম্যান্ডেট কিছু থাকে যেহেতু এটা আদার স্টেটে যাচ্ছি আমরা সেখানে হিন্দিটা রিড্রাইট এবিলিটি লাগে আদারওয়াইজ কিন্তু রাঁচির যে ওদের ইউনিভার্সিটি
যে মানে কিছু করছেন অবশ্যই পাবো আর কি থ্যাংক ইউ স্যার সুমন বাবুকে অনেক ধন্যবাদ উনি এত সহজ ভাবে আমাদের ছাত্রছাত্রী কাছে একটা গাইডলাইন তুলে ধরলেন যে আফটার গ্রাজুয়েশন তারা কি কি করতে পারে এবং কিভাবে তারা একদম শুরু থেকে প্রিপারেশন নিতে পারে উনি যেভাবে বললেন যে ক্লাস সিক্স থেকে আমরা যেই ম্যাথ পড়ে এসেছি সেগুলো নিয়ে তো এটা ছেলে মেয়েদের কাছে একটা খুবই বড় পাওয়া তো এখন আমি সবাইকে বলবো যে তোমরা ব্যাকবক্সে তোমাদের ক্যারি দিতে পারো অথবা হ্যান্ড রেড করতে পারো এক এক করে আমরা তাহলে ওনার কাছে সেই প্রশ্নগুলো রাখবো যেমন আমাদের আমাদের চ্যাট বক্স অনুযায়ী আছে যেমন অর্ণব রয় লিখেছে দোজ হু লাইক টু ডু রিসার্চ টু ডু পিএইচডি আদারওয়াইজ ইট ইজ ডিফিকাল্ট এটা ও একটা বলেছে তো আচ্ছা আর কেউ কোনো কোশ্চেন যদি করতে চাও তাহলে তোমরা সেটা চ্যাট বক্সে লিখতে পারো অথবা যেভাবে বলছি আমি যে তোমরা হ্যান্ড রেজ করতে পারো সমস্ত পার্টিসিপেন্টদের কাছে বলছি যে এটা একটা ইন্টারেস্টিভ সেশান তো কেউ যদি কোশ্চেন করে তাহলে সেটা এখানে নেওয়া হবে প্রয়োজন জাস্ট গ্রাজুয়েট অনার্স এর কোন প্রশ্নই নেই এখানে তোমার গ্রাজুয়েট হতে হবে যেটা মূলত হয় এ গ্রুপ একটা কি হয় মার্কস একটা বেঁধে দেওয়া হয় যে তুমি ধরো আমি সাপোজ বলছি আর কি জাস্ট সে যে ধরো থাউজেন্ড এর মধ্যে ওরা বলে দেয় যে সিক্স মানে ধরো ফাইভ ফিফটি উপর যারা পেয়েছে তাদের আর কি এ গ্রুপের জন্য তারা অলরেডি তুমি তো আগে মানে সিলেক্ট করে নিচ্ছ যখন তুমি ফর্মটা ফিল করছো সেখানে অনেকে কি করতে পারে যে অল গ্রুপ দিতে পারে এ বি সি ডি অনেকে সি দেয় অনেকে ডি দেয় জেনারেলি তোমার মার্কস এর বেসিসে এ বি সি ডি এগুলো কিন্তু গ্রুপগুলো ভাগ হয় সেখানে অনার্স বা পাস কি মাস্টার্স এগুলো একদমই দেখা হয় না দেখা হয় তুমি মেন পরীক্ষায় মানে প্রথমে তো ফ্রিলি কোয়ালিফাই করেছো তারপর মেন পরীক্ষায় পাস করেছো তার মার্কস এর উপর তোমাকে ডাকা হবে এবং তোমার যে ইন্টারভিউ এখানে টু মানে টু হান্ড্রেড মার্কস ইন্টারভিউতে তোমাকে ইন্টারভিউ নেওয়া হয় তার উপর বেস করে মেনের যে মার্কস তুমি পেয়েছিলে প্লাস ইন্টারভিউ তুই যা পেলে দুটো যোগ করে ফাইনাল প্যানেল হয় সেখানে যদি তোমার হায়ার মার্কস থাকে তুমি এ গ্রুপে আসবে যদি দেখা গেল এ গ্রুপে এলো না হতেই পারে তুমি বি বি ক্ষেত্রে খুব কম হয় এতে না আসলে সেটা যেন বি এর পোস্ট খুব কম থাকে তো গেজেটেড পুলিশ অফিসার পোস্ট হয় বি গুলো তো সি বা ডি এর আসতে পারে কিন্তু অনার্স বা জেনারেল বা পাস কোর্স এর ওখানে কোনো মানে এরকম কিছু থাকে না আচ্ছা যে ধরুন গ্র্যাজুয়েশন গ্র্যাজুয়েশন আমি ধরুন পাশে আছি ওটাতে কোন একটা এবার নাম্বারটা কি থাকে মানে কত परसेंटेज থাকলে কত পয়েন্টে থাকলে এরকম একটা ভালো রিয়া করে যাবে সেইখানে শুধুমাত্র এখন ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিছু মার্কস বেঁধে দেওয়া হচ্ছে বা কর্পোরেটের ক্ষেত্রে ভাবছে কিন্তু ডব্লিউ বিসি এখনো এবং আরো তুমি শুনলে তোমার অবাক লাগবে যে এই যে আমি মেন এক্সাম বলছি ঠিক আছে বা প্রিলির ক্ষেত্রে এতগুলো যে পেপার এখানে কোনো কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল পাস মার্কস থাকে না এটা গ্রুপে পাস মানে টোটালের উপর একটা তুমি এরকম হতে পারে যে ইংলিশে খুব কেউ কম পেয়েছে বা বাংলায় কম পেয়েছে সে কিন্তু ম্যাথ জিআই বেশি পেয়েছে সে কিন্তু এই গ্রুপ পেয়ে গেছে আর এখানে কোনো পার্সেন্টেজ মানে তুমি গ্রাজুয়েশনে কি পেয়েছো মাস্টার্সে কি পেয়েছো এগুলো একেবারেই দেখা হয় না এর কোনো মার্কিংও হয় না দেখো গ্যাজ এই যে আমরা যেটা বলি না হাই সেকেন্ডারি গ্রাজুয়েশন মাস্টার্স এর যে একাডেমিক যে স্কোর এটা লাগে শুধুমাত্র স্কুল কলেজ লেভেলে তুমি যদি জয়েন করতে চাও সেখানে লাগে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস তুমি যদি দেখো মানে এই ডব্লিউ বিসি বা পাবলিক সার্ভিস কমিশন এগুলোতে লাগে না 
ঠিক আছে এগুলো তুমি ওই যে এক্সামটা হয় তার কত মার্কস পাচ্ছ সেটা মাস্ক মানে বলতে পারো যে সেখানে মাস্ট কিছু কাট অফ থাকে সেটা কোয়ালিফাই করতে হয় সেটা কোয়ালিফাই করলে মেনে গিয়ে তুমি যত আপার লেভেলের মার্কস পাবে টোটালটা সেইটার উপর বেস করে প্যানেল হয় সেখানে কোনো রকম একাডেমিক তোমার কি ছিল কতটা মার্কস ছিল কি পার্সেন্টেজ পেয়েছ কেউ ড্রপ দিয়েছে কি না ঠিক আছে কিচ্ছু দেখা হয় না কোনোভাবেই মানে হোয়েদার ইউ আর গ্র্যাজুয়েট আর নট সেইটা দেখা হয় এছাড়া আর কোনো রকম মার্কসের প্রয়োজন হয় না থ্যাংক ইউ স্যার वेलकम मोस्ट वेलकम नेक्स्ट क्यों जो भी थकें समरेश जाना की हैंड रेज करे छे यस मैडम आमी आमार नाम समरेश जाना आमी इंग्लिश ऑनर्स 5th सेमेस्टर स्टूडेंट सर ग्रेजुएशन पढ़ते पढ़ते कंपिटिटिव समय हल्का टाचे आछि यदि एक तो टाइम सारे আচ্ছা একটা কথা বলি তুমি যখন বাড়িতে প্র্যাকটিস করছো হম সেইটা কি মানে যখন তুমি বাড়িতে বসে মক টেস্ট টা দিচ্ছ সেটা কি ওই কোশ্চেন আনসার মানে ওয়েম আর সিটে দিচ্ছ না জাস্ট কোশ্চেন এর উপর টিক দিচ্ছ ওয়েম আর ওয়েম আর আচ্ছা ওয়েম আর পুরো নাম লিখে রোল নাম্বার লিখে ওইভাবে কি ফিলআপ করে বসছো না একদম যেরকম এক্সামে হয় এক্সামের মতো টাইম ধরে ঘড়ি ধরে একদম আচ্ছা তাহলে যেটা এইটা তোমার যেটা হচ্ছে এটা স্টেজ নার্ভাসনেস এটা কেটে যাবে কেটে যাবে তখনই তুমি র্যান্ডম জাস্ট প্র্যাকটিস করা যেটা বলে তুমি প্র্যাকটিস করে দেখো বাড়িতে তুমি টাইম সেটটা এক ঘন্টা না করে ওটা থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভ মিনিটস রাখো বাড়ির ক্ষেত্রে বলছি বুঝতে পারছ ওটা তুমি তুমি ধরো ফর্টি ফাইভ মিনিটস তোমার বাড়িতে ইকুইভালেন্ট টু ওয়ান আওয়ার ইন এক্সাম ঠিক আছে সেভাবে সেট করে দেখো তুমি কতটা কোথায় গিয়ে আটকাচ্ছে কতটা তুমি পাচ্ছ ঠিক আছে যদি দেখো যে সেখানেও হান্ড্রেড হয়ে যাচ্ছে তাহলে আর একটু কমাও ওকে করে দেখো আমার মনে হয় তুমি বেনিফিটেড হবে हेलो डेटाइन ঠিক আছে এবার সেখানে কি হয় অনেক সময় কোম্পানি বলে যে ঠিক আছে আমরা তোমায় স্পন্সর করছি সেখানে ওরা একটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে লিখিয়ে নেয় যে ফাইভ ইয়ার্স ইউ ক্যান লিভ আমার কোম্পানি ছেড়ে যেতে পারবে না আর একটা কি হয় ওপেন সোর্স থেকে করা যায় মানে সেটা করেসপন্ডেন্সে সেটা অবশ্যই ভ্যালিড কিন্তু দেখতে হবে যেখান থেকে কোর্সগুলো করতে ইচ্ছুক সেই কোর্স স্ট্রাকচারটা যেন এআইসিটি অ্যাপ্রুভড হয় ইউজিসি অ্যাপ্রুভড হয় এবং তার যে কোর্স প্যাটার্ন যেটা করতে চাইছে সেটা যেন কোনো ফেক ইউনিভার্সিটি কারণ অনেক রকম তো ইউনিভার্সিটি কলেজ এখন আছে এবং আমরা দেখি যে ফেকও আছে তার মধ্যে সেটা একটু চেক করে নেওয়া যেখান থেকে করতে চাইছে সেটা করা যাচ্ছে কিনা অবশ্যই করা যায় তবে ফুল টাইম করতে হলে কোম্পানিকে জানিয়ে ওদের হেল্প নিয়ে করা যেতে পারে অথবা যেটা হয় কাজ করতে করতে অনেকে করে ইভিনিং এ ক্লাস করে হুম অথবা যেটা করে যে করেসপন্ডেন্স যেরকম আমরা বলি না যে অনলাইন মানে যেটা আমরা দেখি অনলাইন কোর্সেস অনলাইন কোর্স করা যায় এছাড়াও আমি বলতে পারি আইআইএস ডব্লিউবিএম এর নাম আমরা অনেকেই শুনেছি এমবিএ করা ওখানে তো ইভিনিং এই শিফট করা আছে যাদবপুর ইভিনিং এ শিফট আছে ওখানে কিন্তু মূলত যারা জব ওরিয়েন্টেড পারসন তাদের জন্য সেটা যদি এমবিএ এরকম এমসি এর ক্ষেত্রেও করা যায় বা আদার্স কোর্সও করা যায় কিন্তু সেটা কোম্পানির সঙ্গে কথা বলা উচিত যদি কোম্পানি পারমিশন দেয় যে ঠিক আছে ইউ ক্যান গো ফর রেগুলার বেসিস টু ইয়ার্স 
কি টু অ্যান্ড হাফ অ্যান্ড ইয়ার্স দিল সেখানে ওরা অবভিয়াসলি টার্ম অ্যান্ড টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস দেবে যে ফাইভ ইয়ার্স বাইরে যেতে পারবে না আর যদি সেটা না নিতে হয় পারমিশন তাহলে অনলাইনে কোর্স করাই যেতে পারে ইভিনিংয়ে সেটাও হচ্ছে ইগনু থেকে শুরু করে সবাই করায় তবে স্ট্যান্ডার্ড জায়গা থেকে করতে হবে একবার দেখে নিতে হবে যে কোর্সটা আমি করছি হোয়েদার ইট ইজ ভ্যালিড অর ইনভ্যালিড অনেক সময় হয় না যে আমি করলাম কিন্তু সেটা ভ্যালিডিটি দিল না একটু বলেন থাকে <laughs> মিনিমাম একটা মানে কাট অফ মার্কস থাকে সেটা কোয়ালিফাই করতে হয় আর হচ্ছে সাবজেক্টের উপর থাকে নেটের ক্ষেত্রে দুটো পেপার এখন ওটা কম্পিউটার বেসড হয়ে গেছে সেটের ক্ষেত্রে তো নাইনথ নাইনথ জানুয়ারি মানে ফোর্থ কামিং সানডে সেট এক্সামস আছে তো সেখানে কিন্তু ওটা অফলাইন বেসিস মানে ওটা ওই লিখে মানে অবজেকটিভ টাইপ হয়ে গেছে পুরোটা এখন ডেসক্রিপটিভ হয় না নেট সেট একটু তুমি দিতে পারো সাবজেক্টটা তো তোমার হাতেই আছে এর জন্য স্পেশাল কিছু নেট সেটের বই হয় তুমি কলেজ সার্ভিসের ওয়েবসাইটে যাও ইউজিসি অনলাইন যেটা আছে ওয়েবসাইট সেখানে গিয়ে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পাবে উইথ আনসার কি সেগুলো দেখলে তুমি বুঝতে পারবে কি লেভেলের কোয়েশ্চেন হচ্ছে বা বইগুলো পড়লেও হবে তোমার যেমন টেক্সট বইটা হাতে রাখতে হবে মূলত আমরা মাস্টার্স করলেও নেট সেটের প্রচুর কোয়েশ্চেন তুমি দেখতে পাবে গ্র্যাজুয়েট লেভেল থেকে আসছে প্রচুর কোয়েশ্চেন থাকে ইউজি লেভেল থেকে সুতরাং ইউজিটা হাতের এখন <laughs> তার বেসিসে ওরা তোমার পাবলিকেশন কি আছে ঠিক আছে কতগুলো তুমি পাবলিশ করছো আমি পাবলিকেশন একটা আলাদা করে কিছু বললাম না এই কারণে তুমি যখন পিএসডি করবে তোমার অটোমেটিক্যালি পাবলিকেশন থাকতেই হবে দেখো আমি তোমাকে বলি 
আমি আমার কথা বলতে পারি আমার বন্ধুরা আমরা নেট সেট কোয়ালিফাইড আমাদের কিন্তু কোনো কোচিং এক্সট্রা নিতে হয়নি হ্যাঁ আমি যেটা করেছিলাম আমার এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করতে পারি আমি গ্রাজুয়েশনের যে বইগুলো ওগুলো খুব ভালো করে দেখেছিলাম তার সঙ্গে দেখবে কলেজ স্ট্রিটে অনেক বই পাওয়া যায় কোশ্চেন আনসারের আনসারগুলো আমি বারবার বলছি আনসার গুলো অনেক সময় ভুল থাকে কারণ ওগুলো তো এবিসিডি দিয়ে আনসার থাকে আনসার গুলো ভুল থাকে কিন্তু কোশ্চেন গুলো খুব স্ট্যান্ডার্ড থাকে ওই কোশ্চেন গুলো ভালো করে তুমি আনসার করার চেষ্টা করো অনলাইনে মক টেস্ট আছে ওগুলো দাও छाड़ने আমাদের হয়েছে আমার প্রথম নেটে টু মার্কস শর্ট ছিল হলো না তা তারপরে এবারে হলো তো সেটা হতেই পারে এটা এটা কোনো ম্যাটার করে না ওকে স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ওকে वेलकम এরপর চ্যাট বক্সে আরেকটা क्वेश्चन আছে হাউ মেনি অ্যাটেম্পটস ক্যান গেট আ স্টুডেন্ট ফর নন একাডেমিক ফিল্ড रिलैक्स सौरभ कर इगनू जब अथवा मानते যার ইচ্ছা মানে তুমি তো নন একাডেমিকে যেতে চাইছো না তাই তো মানে একাডেমিকে থাকতে চাইছো তাই তো নাকি না নিম সেট স্যার নিম সেট বলতে স্যার এনআইটি তে আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে যে আমার মনে হয় তুমি রেগুলার বেসিসে করাটা বেটার রে এখন মানে এই মুহূর্ত যে তুমি বিসিএ ফিফথ সেমিস্টার তো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক না হ্যাঁ তো তুমি জেকা দাও দেখে যদি गवर्नमेंट এর পাও সেটা পেতেই পারো না পার কিছু নেই সেইখানে ট্রাই করো না হলে প্রাইভেট আমি এখনি ওপেনে যেতে বলছি না এই কারণে তোমার তো তিনটে বছর সামনে আর তিনটে বছর আছে মানে এমসিএ কমপ্লিট করতে তো যেটা হয় তুমি বিসিএ করে দুম করে জব এর জন্য যদি गवर्नमेंट জব এর জন্য যাও যেতে পারো সেখানে তোমাকে তাহলে তার प्रिपरेशन নিতে হবে দেখবে प्रिपरेशन নিতে নিতে যদি এক দেড় বছর হয় তার মানে তোমার এমসিএ প্রায় হয়ে এলো মাঝে মাঝে তুমি রেগুলার বেসিসে এমসিএ করতে করতে কিন্তু गवर्नमेंट জব এর জন্য ট্রাই করতে পারো সেটা খুব একটা কিছু কঠিন নয় জাস্ট প্রিলিমসটা হয়তো তুমি পেয়ে যাবে সেইভাবে হয়তো হবে না কিন্তু তুমি অন্তত প্রিলিমসটা এরিয়া এরিয়াটা যেটা প্রিলিমিনারি যে এরিয়া সেটা কভার করতে পারো 
যদি তুমি কর্পোরেটে আসতে চাও ধরো যেগুলো বলছিলাম যে কর্পোরেট যেরকম সিটিএস টিসিএস তাহলে তুমি এমসিটা খুব ভালো করে করো করে তুমি এবার স্পেশালাইজ হও দেখো যখন ডেটা সায়েন্সটা খুব পপুলার এখন ডেটা সায়েন্সটা অনেকে করে স্পেশালাইজেশন আর কি বলছি বা তুমি যদি সিম্পল আইটিতে করতে চাও সেটা করতে পারো কারণ বুঝতেই পারছো কারণ পাইথন এখন তুমি যেহেতু বিসি স্টুডেন্ট তাই বলছি আর কি অবশ্যই জানো যে পাইথন বা এগুলো খুব পপুলার এই মুহূর্তে মানে ভীষণই হট কেকের মতো তো সেই জন্য অনেকে ডেটা সায়েন্সের দিকে ঝুঁকছে কারণ অবভিয়াসলি জব মার্কেটটা বেটার কারণ কোডিং এর উপর তো থাকে পুরোপুরি যেগুলো এবার সেখানে তোমার আমার মনে হয় যে কোডিং এইগুলো করতে হলে একটু রেগুলার বেসিসে করলে বেটার তুমি জব পেয়ে গেছো তুমি আরো ডেভেলপ করতে চাইছো দেন ইউ গো ফর অনলাইন ঠিক আছে কিন্তু তুমি যদি ফ্রেশার সহ তাহলে যদি এমসিএ করার ইচ্ছা ডেফিনেটলি আছে তাহলে রেগুলার বেসিসে করো করতে করতে প্রিপারেশন নাও দেখবে যেখানে করবে সেখানে ক্যাম্পাসিং থাকবে যদি নাও থাকে তুমি নিজে এখন তো সিটিএস টিসিএস এ ডাইরেক্ট সিভি দেওয়া যায় দেখবে দেওয়া যাচ্ছে ওরা মানে ড্রাইভও নিচ্ছে তো সেভাবে যেতে পারো তার সঙ্গে প্রিপারেশন ড্রাইভে আমার হয়েছে কিন্তু আমি চাইছিলাম যে ওটা থেকে করতে করতে আমি পড়াশোনাটা চালিয়ে যাব মানে হাইস্টার জন্য ওই জন্য বলে সেটা হলে ঠিক আছে সেখানে তুমি যদি কনফার্ম হয়ে যাও যখন আমার জব হয়ে গেছে আমি কনফার্ম এবং ওরা অবশ্যই প্রমোট করবে তাহলে ওই যেটা বলছিলাম যে ওরা যদি হেল্প করে যে ঠিক আছে আমরা যেমন আমাদের একাডেমিক্স এ লিয়নের মতো বলি ওরা সেরকম ছাড়ে কিন্তু ছাড়ে না তা নয় ভালো কোম্পানি डेफिनेटলি ছাড়ে কিন্তু এই কিছু টার্মস এন্ড কন্ডিশন জুড়ে দেয় যদি সেটা করে তুমি যদি মনে করো যে না আমি টার্মস এন্ড কন্ডিশনে যাবই না তাহলে তুমি এগুলো থেকে করতে পারো এমসিএ যদি করতে চাও করেসপন্ডেন্সে মানে ওটা বেটার আর কি বেটার ইন দ্যাট সেন্স যে এটা ভ্যালিড না হলে দেখবে রিসেন্ট বার করেছিল ওয়ান ইয়ার সেগুলো অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউটিভ লেভেল মানে সেটা ঠিক এমসিএ তো থ্রি ইয়ার সেটা ওয়ান ইয়ারে স্পেশালিস্ট কিছু শেখাবে যেরকম তুমি কানপুর আইআইটি দেখবে বার করেছিল তো দেখেছ গুগুলে কানপুর আইআইটি ওরা ওই তোমার ডেটা সায়েন্সের উপর স্পেশাল কিছু সাবজেক্ট করাচ্ছে বা এমসি এর মতো করে আইটির উপর কিছু মানে যেগুলো জব ওরিয়েন্টেড বুঝতেই পারছো যেটা তুমি তিন বছরে শিখবে সেটা এক বছরের তো অত ডিটেলস হবে না পার্টিকুলার স্পেশালাইজেশনটাই ওরা শেখাবে তার উপর করছে সেখানে তোমার পারমিশন না নিলেও তুমি যে সময়টা ওরা মানে ক্লাসটা হয় বা এক্সাম হয় সেটা তুমি চাকরি করতে করতে ভালোভাবেই করতে পারবে ঠিক আছে স্যার ধন্যবাদ পেপার ভালো করে দেখো সেটা কস্ট এর ক্ষেত্রে বলো চার্টার এর ক্ষেত্রে বলো বা সিএস কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ বলো এগুলোর প্রত্যেকটা কিন্তু মূলত কমার্স বেসড ঠিক আছে তুমি যদি সিএ করতে চাও তাহলে তোমাকে ফাউন্ডেশন কোয়ালিফাই করতে হবে ফাউন্ডেশন কোয়ালিফাই করে মানে ওটা অনেক টেস্টের ফাউন্ডেশন কোয়ালিফাই মানে একটা এক্সামের মতো হয় সেখানের পরে সেটা কমপ্লিট করলে তারপরে সিএ ওখানে জয়েন করলে তুমি পাস করতে পারো তাহলে করতে পারবে কিন্তু যেটা ব্যাপার তুমি আগে সিলেবাস দেখো কেননা তুমি তো ম্যাথামেটিক্স করেছো আমি ডিসকারেজ করছি না তোমায় দেখতে হবে যে তোমার ক্ষেত্রে কোনটা অ্যাচিভেবল কারণ ম্যাথ থেকে যেরকম সায়েন্সের গুলো যাওয়া ইজি সায়েন্সের বলতে আমি বলছি অনেকেই করে দেখবে ম্যাথের পর এমসিএ করছে অনেকেই করছে ম্যাথের পর রিলেটেড এরিয়াতে যাচ্ছে অনেকে গেট দিয়ে এম টেক তুমি দেখেওছো ডেফিনেটলি গেট দিয়ে এম টেক করছে সেক্ষেত্রে চাটারটা একটু অফলাইন হয় তো মানে একদম অফ স্ট্রিম হয়ে যাচ্ছে সেখানে তুমি দেখতে পারো আগে দেখো এরিয়াটা যদি তোমার মনে হয় কমেন্সুরেট কারণ তুমি ওখানে যেগুলো পাবে তোমার ম্যাথের কাছাকাছি যেটা যাবে সেটা হচ্ছে ইকোনমিক্সটা তুমি একটা পেপার ইস্যু পাবে কিছুটা ম্যাথমেটিক্যাল পার্ট থাকে ওখানে বাদ্রাই কিন্তু পুরোটাই রিলেটেড টু একেবারেই কোর কমার্স एग्जांपल आ আমাদের গর্বেতা কলেজের বিএসসি জেনারেল স্টুডেন্ট সে চ্যাটার অ্যাকাউন্ট সাকসেসফুলি কমপ্লিট করে এখন মেদিনীপুরে একজন এস্টাবলিশড চ্যাটার অ্যাকাউন্ট্যান্ট শুধু তাই নয় আমরা তার কাছ থেকে বিভিন্ন রকম অডিট করাই কলেজের পক্ষ থেকে তুমি আমাকে কলেজে পাবে কমার্স আমার সাবজেক্ট তোমার স্যারেরা যারা আছেন তারা চেনেন তুমি আমার সাথে কনসাল্ট করলে আমি ডিটেলস তোমাকে বলে দেবো আরো বেটার মানে একদম তুমি দেখতেই পাবে জিনিসটা 
কিন্তু যেটা আমরা হার্ড কোর প্রেপারেশন বললি সেটা আরেকটু তোমার সময় লাগবে তো ফার্স্ট সেমিস্টার আরো একটা সেমিস্টার হোক আর একটা সেমিস্টার অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা বলি যে থার্ড থেকে ফুল পেজে স্টার্ট করতে হবে নাহলে ফার্স্ট সেমিস্টার লাগানো একটু কঠিন নয় তুমি দেখতেই পারো মানে আমি ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ি বলে এগুলো দেখবো না যখন থার্ডে উঠবো তখন দেখবো এরকম কোনো ব্যাপার নেই এবং এটা ভুল ভাবনা তুমি এখন থেকেই দেখতে পারো আস্তে আস্তে হুম এবং প্রেপারেশনটা অনার্স লেভেলও যেভাবে নেবে তার সঙ্গে আস্তে আস্তে শুরু করতে পারো কোয়েশ্চেনগুলো দেখে এবং এখন যেহেতু আমি বারবার ওটাই বলছি ওয়েবসাইট অনেক রিসোর্স আছে সেই আনসার টাইপ কিছু দেখতে পারো জ্যামের জন্য কিছু তুমি বই কিনে রাখতে পারো সেগুলো প্রিপেয়ার হতে পারো ওকে এগুলো দেখতেই পারো এখানে কোনো অসুবিধা কিছু নেই ওকে স্যার যদি কোনো কারণে ব্যাক কোটা কোটা কম আছে স্যার এন কি করা ওটা কেমন হবে স্যার হ্যাঁ বলো বুঝতে পারছো শুনতে পেলাম না একবার বলো হ্যাঁ স্যার বলছি ধরুন কোনো কারণে জ্যামে কম র্যাঙ্ক আসলো তো এনআইটি থেকে যদি আমি মাস্টার ডিগ্রি করি সেটা কি হ্যাঁ করতেই পারো খারাপ কেন হবে ডেফিনেটলি তুমি করতে পারো ঠিক আছে এবার সেখানে তোমাকে ডিসাইড করতে নিজেকে ডিসাইড করতে অনেক সময় কি হয় যে পিয়ার গ্রুপ মানে বন্ধুরা বা ফ্যামিলি থেকে বলে যে না আবার তুই দে পরের বারে বেটার হবে তো তখন দেখা যাবে আইআইটি থেকে সেখানে তোমাকে কনফিডেন্ট থাকতে হবে না আমার তো ঠিকই আছে আমি করতে পারবো এইসব যেগুলো তুমি বলছো এনআইটি বা এইগুলো এগুলো কিন্তু কোনোটাই খারাপ বা যে ফেলে দেওয়ার মতো নয় কখনোই নয় ঠিক আছে তুমি যেখানেই করো ভালো করে করো সাবজেক্টটা জানো সাবজেক্টের উপর ডেপ টানো দেখবে ভালোভাবেই করা যাবে ঢুকে গিয়েছিলাম বলছিলাম যে আমাদের ওই প্রভা আমি বিশেষ স্টুডেন্ট আর কি ফার্স্ট সেমিস্টার আচ্ছা তো ওই প্রভা এরকম যে কোম্পানি আছে ওদের এখন পাঁচ বছরে বন্ড করাচ্ছে ছাড়বো না যদি আমরা তোমাকে স্যাক করি তোমাকে দেব তুমি যদি ছাড়ো তোমাকে ওই অ্যামাউন্টটা দিয়ে বেরোতে হবে ঠিক আছে দেখবে থাকে সে অ্যামাউন্টটা ডিপেন্ড করে ইট ভ্যারিজ কোম্পানি টু কোম্পানি ঠিক আছে এগুলো এক একটা কোম্পানি এক রকম বন্ড রাখে মানে এরকম নয় যে একটাই ঠিক করা হলো সেটা সব কোম্পানি ফলো করছে এটা ডিপেন্ডস করে ঠিক আছে ইট ডিপেন্ডস আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ স্যার ওই জয়েন করার সময় তুমি যদি জয়েন যখন করবে টার্মস এন্ড কন্ডিশন আমার হচ্ছে মানে এম এ কমপ্লিট মানে বিএড মানে দিতেই হবে না এম এ মানে এম এ ভর্তি হওয়ার পর আমি করতে পারি কিন্তু তার জন্য ধরো বিএড বা এগুলোর ব্যাপার নেই কিছু শুরু করতে পারো যদি তোমার হ্যালো 
হয় না যেটা দেখা যায় কম্পিউটারের উপর কিছু কিছু স্পেশাল ট্রেনিং ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিগুলো দেয় ওয়ান ইয়ার বা সিক্স মান্থ তুমি যদি সেই রকম দেখতে পাও ওরা মাঝে মধ্যে অ্যাডভার করে স্পেশাল পারপাস সেইগুলো থেকে করলে হয়তো বেটার তবে বেসিক্যালি যে কেউ অনেকে করে ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে চায় হ্যাঁ যে এ লেভেল ও লেভেল সেইগুলো অনেকে করছে তবে এগুলো দেখতে হবে আর কি বিভিন্ন এরিয়া তো বলে ওকে অনেকে যেমন যুব কম্পিউটারটা করে কিন্তু ন্যাচারালি যদি সেখানে আমরা দেখি যে ছোট কিছু দিচ্ছে আগে তার ভ্যালিডিটি বা তার অ্যাফিলিয়েশন দেখে করা বেটার সেটা যে কোম্পানিই হোক ट्रेनिंग এইগুলো দেখতে পারো আগে অনেক আগে ওয়েবেল ছিল ঠিক আছে এরকম কিছু আমার মনে হয় বেলুর বা এই ধরনের যেগুলো সংস্থা রেপুটেটেড সংস্থা এইসব জায়গা থেকে তুমি করতে পারো এখান থেকে ট্রেনিং নিলে অ্যাটলিস্ট এদের সার্টিফিকেটটা ভ্যালুয়েবেল হয় ওকে অনেক সংস্থাই তো দেখবে হ্যান্ডবিল দেয় বা তুমি অ্যাডও দেখতে পাবে কিন্তু বেলুর বা এই ধরনের যে সংস্থাগুলো দেয় সেগুলো কিন্তু অনেক বেটার হয় কম্পারেটিভলি ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার ওকে डिपार्टमेंट तरफ थे बक्ता এই যে আলোচনা চক্র হলো এখানে আমাদেরকে যিনি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে মানে গাইড করলেন লিটারেলি গাইড গাইড করলেন আজকে আমরা দু আড়াই বছর ধরে একটা निर्देशिका अनुजी छात्र छात्री देर सप्ताह व्यापी प्रोग्राम गुजिए नहीं आज के ष्ठ दिन ष्ठ दिन संगे पे सुमन बाबू के 
অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছাত্র ছাত্রীদের যে লেভেলের জিজ্ঞাসা ছিল বা আছে দেখলাম আমরা বুঝতে পারিনি যে ওদের এত ইগারনেস আছে এবং উনি টানা দুই ঘন্টা একেবারে দুই ঘন্টা যেভাবে বলে গেলেন এবং প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করলেন উই আর ভেরি মাচ থ্যাঙ্কফুল টু হিম এই ব্যাপারে এই ভোট অফ থ্যাঙ্কস ব্যাপারে আমি রাজ্য সরকারকে প্রথমে ধন্যবাদ দেব এই উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য এবং আমরাও এই উদ্যোগ নিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত যে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন স্ট্রিমের ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের ইন্টারাকশন হলো এই উদ্যোগ নেওয়ার পিছনে যিনি সর্বত ভাবে এগিয়ে এসেন তিনি আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর হরিপ্রসাদ সরকার তিনি বড় মিটিং করে এবং বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে অনুষ্ঠানগুলিকে সুচারুভাবে পরিচালনা করানোর জন্য আমাদেরকে উদ্যোগী করেছেন এবং উদ্যোগী হয়ে আমরা খুবই আনন্দিত যে ছাত্র ছাত্রীদের মানে ওভারওয়েলমিং রেসপন্স আমাদেরকে খুবই আনন্দ দিয়েছে এরপরে সুমন বাবুর প্রসঙ্গে আসি আমাদের এনএল খান কলেজে এখানেই মানে এত বড় রিসোর্স পার্সেন যিনি ভার্সেটাইলি বলবো যে একদিকে পড়াশোনার উচ্চতর শিখরে ওঠার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের যে জিজ্ঞাসু আবার কেউ চাইছে যে কর্পোরেট সেক্টরে সার্ভিসে যাচ্ছে যেতে চায় কেউ যেতে চায় গভর্নমেন্ট সেক্টরে মানে বিস্তৃত পরিসরে উনি যেভাবে সমস্ত কিছু ছাত্র ছাত্রীদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন আমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই আনন্দিত এবং ছাত্র ছাত্রীদের যে এত জিজ্ঞাসু ছিল এটা কিন্তু আমি ভাবিনি যে আমি জানতাম মনে করতাম যে ওরা অনেকটাই জানে কিন্তু দেখছি অনেকেই জানে না এবং জানার অনেক আগ্রহ আছে একজনের কথা শুনলাম সে আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়তে পড়তেই চাইছে পিএইচডির কথা ভাবছে অত্যন্ত আনন্দের মানে আমাদের গড়বেতা কলেজে এরকম ছাত্র ছাত্রী আছে এটা খুবই আনন্দের এবং স্যার অনেকটাই এক্সপ্লেন করলেন স্টেপ বাই স্টেপ তাকে কি কি করতে হবে ও পাজেল হয়ে যাচ্ছে যে আমি এখনই করব পরে করা যায় কি কিভাবে করলে আমি ওই জায়গা আরো ভালো হতে পারবো তো স্যার খুব সুন্দরভাবে বললেন আগে আন্ডার গ্রাজুয়েট ভালো করে পড়ো খুঁটিয়ে পড়ো তারপর পোস্ট গ্রাজুয়েট করো এবং বিভিন্ন রকম আর্টিকেল পড়তে থাকো আমিও খুব খুশি হলাম স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এত সুন্দরভাবে ঘন্টা উনি বলে গেলেন আমি ধন্যবাদ জানাই এই প্রোগ্রাম যিনি হোস্ট করছেন প্রফেসর মৌসুমি পাল হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপিকা তিনি প্রথম থেকেই উদ্যোগী হয়ে উনি হোস্ট করছেন এবং করবেন বলে স্বীকার করেছেন এবং খুব সুন্দরভাবেই করলেন এর সঙ্গে আছে আমাদের ইউটিউব লিংক এবং ব্রডকাস্টিং এর দায়িত্বে যিনি আছেন দীপঙ্কর মাইতি প্রফেসর দীপঙ্কর মাইতি তিনি এই অনুষ্ঠানটিকে ইউটিউবে সঞ্চালনা করা এবং ইউটিউবে ব্রডকাস্টিং করার দায়িত্ব নিয়েছেন ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মৌসুমি পাল মহোদয়াকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সর্বোপরি আমাদের যে শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা এই প্ল্যাটফর্মে জয়েন করেছেন এবং আমরা সাফল্যের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটি সংগঠিত করলাম এর জন্য তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাই ছাত্র ছাত্রীদের আজকে প্রায় দেড়শো জনের মতো ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা আমরা এই প্ল্যাটফর্মে ছিলাম সকলকে ধন্যবাদ তোমাদের ছাত্র ছাত্রীদের যে এত আগ্রহ তো আমি ভাবছি যে প্রতি ছমাস অন্তর একটা করে প্রোগ্রাম করলে অনলাইনেই যদি করা যায় আমরা যেহেতু অনলাইনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমার মনে হয় তোমরা অনেক উপকৃত হবে সর্বোপরি সবার উপরে ধন্যবাদ জানাই গুগল মিট প্ল্যাটফর্মকে যারা বা যে আমাদের এই বিরাট সুযোগ আমাদের সামনে এনে দিয়েছে যে সকলকে এক জায়গা দাঁড় করিয়েছে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আমার তরফ থেকে আমি সত্যি ভীষণ আনন্দিত যে স্টুডেন্ট এই অবস্থার মধ্যে ওরাও ছিল মানে অনেকের ক্ষেত্রেই ডেটা মানে প্যাকেজের একটা বড় হয় অন্তরায় হয় সেখানে সেসব ভুলে সবাই ভীষণ সাহায্য করেছে আমার নিজেরও খুব ভালো লেগেছে সত্যি আমি অভিভূত এরপরেও বলে রাখি যে কোনো কোশ্চেন রিলেটেড যদি ওরা করে ডেফিনেটলি করবে মানে নির্দ্বিধায় আমাকে পাঠাবেন আমি অবশ্যই প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল আমি উত্তর দেব আর যেহেতু আমরা কাছাকাছি আছি আমি আর এনকে কলেজে গর্বেতা খুব দূর নয় যদি এটা অফলাইন হতো আমার আরো ভালো লাগতো দেখা যাক ভবিষ্যতে হয়তো অফলাইনও মিট করা যাবে সবার সঙ্গে মিট করতে পারবো 
থ্যাংক ইউ স্যার আপনি মানে এত এনরিচড হয়েছেন নিজে মানে এটা তো আপনার স্বার্থ নয় ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থে সে যে কলেজেরই হোক বা যেখানেরই হোক ছাত্র ছাত্রীদের সুযোগ্য ঠিক দিক নির্দেশিকা দেওয়ার জন্য আপনি নিজেকে এইভাবে তৈরি করেছেন খুবই আনন্দের কথা খুবই আনন্দের কথা অবশ্যই আমি চাইব যে আবার আমরা যাতে এরকম একটা প্রোগ্রাম করতে পারি এই রাজ্য সরকারকেই ধন্যবাদ জানালাম যে এরকম একটা সুযোগ তারা করে দিয়েছে আমাদের আমার অধ্যক্ষ মহাশয়ও সবকিছুতে অত্যন্ত আগ্রহী এবং উদ্যোগী আমাদের শিক্ষিকাদের যে কোনো দায়িত্ব দিলে আমাদের সবাই আমরা এগিয়ে আসি আমরা সহযোগিতা করি আর ছাত্র ছাত্রীদের বলবো তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে সেই বার্তাটা আমরা স্যারের মাধ্যমে তোমার কাছে উত্তর পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবো বলি আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমি ম্যাথামেটিক্স এর তো আমাদের ডিপার্টমেন্টে প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি জন ছাত্র ছাত্রী তাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখেছে স্যার এতক্ষণ জয়েন করে থাকতে পারবো না প্রচুর ডেটা লাগে এবং স্যার দাম বাড়িতে বলছে ক্লাস না হলে আর এগুলো করিস না খুব কষ্টের সেটাই কষ্ট আমি ওই আমাদের ক্ষেত্রে দেখি যে ওই সত্যি তাই দুটো ওরা দু ঘন্টার পর ডেটা সাপোর্ট করে না निर्दिधाय सामनासामने तेजन रखते दिशा तारा पा तो अनेक जो गेष कर पाला ए আমি এখন আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে বলবো যে স্যার আপনি এই ওয়েবিনারের শেষটা একটু শেষে আপনি কিছু বলে দিন সত্যি আমার বলার মতো কোনো ভাষা নেই আমি খুবই আনন্দিত আমি মন দিয়ে শুনছিলাম যে ডক্টর সুমন চক্রবর্তী এত সুন্দরভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ওনাদের ছাত্রছাত্রীদের গাইড করলেন আগামী দিনে তারা কিভাবে চলবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এত সুন্দর সত্যি আমি মানে আমি মনে করি রাজা এন এল খান কলেজ সত্যি খুব মানে তাদের সৌভাগ্য যে আপনার মতো একজন শিক্ষককে পেয়েছেন যিনি পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য যেভাবে আপনি গাইড করেন তো সত্যি করে এটা আপনি সম্পদ কলেজের আমার খুব ভালো লাগলো টিচার পাওয়াটা কিন্তু সবসময় হয় না কলেজের তো এটা ভেরি লাকি যে নেল খান কলেজ আপনার মধ্যে শিক্ষক পেয়েছেন যিনি ছাত্রছাত্রীদেরকে সঠিক ভাবে গাইড করতে পারেন তার ভবিষ্যতে কি করবে না করবে এটা কিন্তু খুব মূল্যবান জিনিস পড়াশোনা তো আমরা ক্লাসরুমে গিয়ে টিচিং আমাদের অনেক দিন থেকে আমরা করছি আমরা জানি ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়াতে হয় বিষয় ভিত্তিক পড়াশোনা কিন্তু পড়াশোনা করে কি করবে আফটার অল তাদের কেরিয়ার কি করে তৈরি করবে এগুলো একটা ভাইটাল ইস্যু কারণ আগে আমরা যেমন ছাত্র ছিলাম তখন তো আমাদেরকে এগুলো কেউ গাইড করতেন না কোনো এই ধরনের প্রসঙ্গই ছিল না যে আমরা কি করব পড়াশোনা করবো কি করবো আমার বাবা মা একটু যদি মানে গাইড করতে পারতেন করতেন মাস্টার সেটা কখনো কখনো হয়তো বলতেন এটা কর সেটা কর কিন্তু সেটাই কি আমার জীবনে আমি করতে পারবো লক্ষ্য পূরণ হবে আমি জানতাম না অর্থাৎ অনেকটা নিজের ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিতে হবে এ দেখা যাক যাও তো কিছু একটা করবো আর কি কিন্তু সঠিক পথে পরিচালনা করা ছাত্রছাত্রীদের এটা একটা বড় দায়িত্ব কিন্তু প্রচন্ড বড় দায়িত্ব কেরিয়ার কাউন্সিলিং আমাদের কলেজে দীর্ঘদিন ধরেই কিন্তু আমাদের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা করে আসছেন কিন্তু করে এলেও কিন্তু এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এটা অর্গানাইজ করা এটা একটা ডিফিকাল্ট যাই হোক আমরা রাজ্য সরকারের নির্দেশে এটা হয়ে উঠলো আমাদের একটা ঘরের কাছেই আপনার মতো এত বড় মাপের একজন আপনি একজন ক্যারিয়ার কাউন্সিলার বলতে পারি যে অধ্যাপক আছেন সেটা আমার জানা ছিল না তো সেটা আপনাকে একটা আবিষ্কার 
এবং সেই জন্য অবশ্যই সাতিলেখা মাইতিকে ধন্যবাদ জানাই কিন্তু উনি আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করেছেন উনি আমাকে নাম প্রস্তাব করেছেন আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছি হ্যাঁ করুন হ্যাঁ দেখুন সেটা তো প্রাপ্তি একটা বড় যাই হোক ওভারঅল অনুষ্ঠানটা খুবই সফল হয়েছে আমরা সাকসেসফুল এই সাত দিনের প্রোগ্রামের ছ দিনে পড়ল অনলাইনেই চালাতে হচ্ছে উপায় তো নেই বাধ্য হয়ে এখন পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে আরো কি পরিস্থিতি হয় আমরা জানি না তবুও তো ছাত্রছাত্রীদেরকে কিছুটা হলো আমরা গাইড করতে পারলাম এর জন্য উদ্যোগী আমার সমস্ত সহকর্মী হ্যাঁ এখানে আছেন যারা সবাইকে ধন্যবাদ জানায় তারা বিভিন্ন ভাবে এই অনুষ্ঠানটাকে সফল করার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং সফল আমরা হয়েছি এই কয়েকটা কথা বলে আমি অবশ্যই সকলকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং ছাত্রছাত্রী যারা এখনো পর্যন্ত আছে যারা অনেকক্ষণ ধরে তাদের ইন্টারনেট ব্যবহার করে খুব কষ্টের মধ্যেই তারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগাযোগ যোগদান করেছে তাদেরকে আমার অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন তোমাদের এই পরামর্শগুলো ভবিষ্যতে কাজে লাগুক তোমরা সফল হও এই কামনা করে শেষ কথা আমি শেষ করছি অনুষ্ঠানটা আমাদের এখানে আছেন ডক্টর সুশীল কুমার ঘোষ আমাদের ডক্টর শান্তিময় পাত্র এবং আমাদের নেপথ্যে যারা আজকে অনুষ্ঠানে সফল করেছেন প্রত্যেকের জায়গাকে আমি সম্মান জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি ধন্যবাদ